প্রিয় দর্শক শ্রোতা আলামিন নামটা হয়তো সবাই শুনেছেন বলছিলাম সৌদি আরবের জেদ্দার সড়কে ঘুরে বেড়ানো টাঙ্গালের সন্তান রেমিটেন্স যোদ্ধা আলামিনের কথা কিছুদিন আগেই প্রবাসী সাংবাদিক সাইফুল রাজীবের একটি ভিডিও ভাইরাল হয় প্রবাসী বাঙালিদের মাঝে এরপর টাঙ্গালের সন্তান আতি কপুর আরেকটি ভিডিও ভাইরাল হয় দীর্ঘদিন ধরে সাইফুল রাজীবের তত্ত্বাবধানে থাকছে টাঙ্গালের আলামিন এদিকে সবার মাঝে প্রশ্ন যাচ্ছে আলামিন কি পারবে সুস্থ শরীরে দেশে ফিরতে ভিডিও দেখে এরকম নানা প্রশ্নের জন্ম হলেও অবশেষে খুশির খবর হচ্ছে সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী চব্বিশ জুলাই একটি বিশেষ বিমানে দেশে ফিরবে আলামিন ভারসাম্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো আলামিনকে নিয়ে লাইভ ভিডিও করার পর থেকে সুস্থ শরীরে তার দেশে ফেরার এই দীর্ঘ সময়ে ঘটেছে নানা ঘটনা আজকে আমরা সেই ঘটনার শুরু থেকে ফিরছে আলামিনের শেষ পর্যন্ত জানার চেষ্টা করব আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে যুক্ত হয়েছেন সৌদি আরবের জেদ্দা থেকে সাংবাদিক সাইফুল রাজীব যার কারণেই ফিরছে আলামিন সেই মহান মহানুভবী মানুষটির কথা সেই মহান মহানুভবী বাংলাদেশি যার কাছে চিরকৃতজ্ঞ টাঙ্গালের ষাট লক্ষ মানুষ যার দায়িত্বে শেষ পর্যন্ত আছে আলামিন এছাড়া আরও আছেন টাঙ্গালের গর্ব যার নিজের মাটির প্রতি ভালোবাসা আর প্রচেষ্টায় দেশে ফিরছে আলামিন সেই আতি কপু যিনি সৌদি আরবের জেদ্দা মহানগর আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রচার সম্পাদক আরও সাথে সাথছেন আলামিনকে দেশে ফিরিয়ে আনতে যিনি অনেকটাই নীরবে নিভৃতে কাজ করে গেছেন এবং আলামিনের বিষয়টি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের নজরে এনেছেন সেই সাজ্জাদ খুশনবী আর আপনাদের সাথে আছি আমি তনয় বিশ্বাস আমরা আমাদের আলোচনার শুরুতেই আপনাদের দেখাতে চাই একটি ছোট্ট প্রতিবেদন যাকে ঘিরেই আমাদের আজকে এই আলোচনা পবিত্র সৌদি আরবের জেদ্দা শহর নামের মতোই সুন্দর ও আকর্ষণীয় শহরটি সেই সাথে এদেশে রেমিটেন্স যোদ্ধাদেরও অনেকটাই স্বপ্নের শহর এটি এই শহরেই রয়েছে টাঙ্গাইল তথা সারা বাংলাদেশের অসংখ্য রেমিটেন্স যোদ্ধা যাদের কষ্টে উপার্জিত অর্থে স্বনির্ভর হচ্ছে তার পরিবার ও দেশ এরকমই স্বপ্ন নিয়ে সেই শহরে পাড়ি জমিয়েছিল একটি ছেলে কিন্তু হঠাৎই ছন্দপতন কিন্তু সেই ছন্দপতন যে তার জীবনের কাল হয়ে দাঁড়াবে তা বুঝে ওঠার আগেই সে অনেকটাই ভারসাম্যহীন মহামারী করোনার কারণে চলছে লকডাউন এরই মধ্যে শহরে অনেকটা পাগলের মতোই ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি ছেলে তার পোশাক ও হাতে রুটি খাওয়া দেখে তার অবস্থার আজ করতে পারেন প্রবাসী বাঙালি ও সংবাদকর্মী সাইফুল রাজীব নিজ ইচ্ছা আর কৌতূহল থেকে করোনার ভয়কে জয় করেই চেষ্টা করেন সেই ছেলেটির সাথে কথা বলতে নানা প্রশ্নের মাঝে উত্তর শুধু নাম আলামিন বাড়ি টাঙ্গাইল বাড়ি কোন জায়গা বাংলাদেশে কোন জায়গা কথা বলেন আমি বাংলা বলতেছি তো আপনার সাথে টাঙ্গাইল ওইখানে কোন জায়গা থাকেন থাকার জায়গা নাই কবে এসছে মনে নাই এখানে আত্মীয় স্বজন কেউ নাই ফোন নাম্বার নাই তো এখানে এইভাবে চলতেছেন এভাবে বসে থাকতেছেন কিভাবে এটা আমি বাংলাদেশ এম্বাসি আছে এম্বাসিতে যান বাংলাদেশে এম্বাসিতে যান এম্বাসিটারে যান আপনি এইভাবে বসে থাকলে পাগলের মতো এইভাবে দিনকাল কাটাচ্ছেন আপনি এইভাবে তো আপনি চলতে পারেন না আপনাকে আমি কি বলতেছি আপনি বাংলাদেশ এম্বাসিতে যান এম্বাসিতে যাইতে পারেন না একবার ঠিক আছে আপনার ঠিকানাটা কি আপনার নাম কি দেশের বাড়ি কোন জায়গায় বাংলাদেশে কোন জায়গায় আমি আপনার শুনেন আপনার সহযোগিতা করব এখন আপনার দেশের বাড়ি কোন জায়গায় একটু জানতে পারি আমার বলেন আমি এটা মিডিয়াতে দেব এটা আমি বাংলাদেশ এম্বাসিতে যারা কাজ করে কর্মরত যারা আছে মিডিয়া তাদের কাছে এটা ফাটাবো আপনার ঠিকানাটা আপনি ঠিকানাটা বলতে পারবেন টাঙ্গাইল আর কিছু জানেন না বাবার নাম কি বাবার নাম কি বাবার নাম বলেন শৌকত তো এই কোন গ্রাম ঠিকানা আমার বলেন আপনার ঠিকানাটা বলেন আপনার ঠিকানাটা বলতে পারবেন আচ্ছা আপনার ঠিকানাটা বলেন না আগে আপনি আমাকে আপনাকে আমি সহযোগিতা করতে পারি কিনা দেখি না আপনার ঠিকানাটা বলেন আমার কথাটা বুঝেন না আপনি আপনার বাবার নাম বলেন আপনার কোন কোন ডিস্ট্রিক্টের কোন আপনার থানা কোথায় গ্রাম কোথায় ওটা আমার বলেন বলতে পারবেন দেশি আপনার নামটা কি দেখি ভাই আপনার নামটা বলেন আপনার নামটা বলেন আপনার নাম জানেন না নাম জানেন না আমার বলেন আমি আপনাকে সহযোগিতা করতে পারি কিনা দেখি না আমার বলেন আলামিন কবে আসছেন এখানে কত বছর কত মাস 
কত কত মাস হচ্ছে আপনি এখানে আসছেন দেন এখানে আসছেন কত মাস হচ্ছে জানেন না তো আমি আপনি আপনার ঠিকানাটা বলতে পারবেন না আমাকে দেশের দেশের বাংলাদেশের টাঙ্গালের টাঙ্গালে কোন কোন জায়গায় কোন গ্রাম বলতে পারেন না সে সময় সেই ছেলেটির সাথে কথা বলার ভিডিও মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায় সৌদি আরবের জেদ্দার প্রবাসী বাঙালিদের গণ্ডি পেরিয়ে পৌঁছে যায় টাঙ্গালে বলছিলাম আমাদের টাঙ্গালের সন্তান রেমিটেন্স যোদ্ধা আলামিনের কথা কেন বা কিভাবে তার এই অবস্থা সেটা আজও অজানায় রয়ে গেলেও অবশেষে কিছু মানবতাবাদী মানুষের অগাধ ভালোবাসা আর পরিশ্রমের ফলে নিজ পরিবার তথা বাবা মায়ের কোলে ফিরছে আলামিন সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ২৪ জুলাই একটি বিশেষ বিমানে দেশে ফিরবে আলামিন ফিরছে আলামিন তবে স্মৃতি হয়ে থাকবে অনেকের মনের মধ্যে প্রবাসে যখন তার সুস্থতা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আনার পাশাপাশি পরিবারের কাছে ফেরানোর শত চেষ্টা ঠিক তখনও তার পরিবার অনেকটাই নিশ্চুপ কিন্তু কেন সেই প্রশ্নের উত্তর আজও অজানা দারিদ্রতা নাকি অন্য কিছু তাও হয়তো একদিন যাবে জানা তবে আলামিন তো আর ফিরবে না যেত আলামিনের বড় ভাই একই দেশে থাকলেও শেষ পর্যন্ত আলামিনের সাথে কথা বা যোগাযোগ করেনি কিন্তু যাদের সাথে নেই আলামিনের রক্তের বন্ধন তারাই আজ আলামিনের সব হয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে আলামিনকে ভারসাম্যহীন অবস্থায় পাওয়ার পর থেকে দীর্ঘ সময় তার দেখাশোনা খাওয়া দাওয়া চিকিৎসা সহ কোনো কিছুর যেন কমতি রাখেনি সেখানকার প্রবাসীরা রক্তের বন্ধন না হলেও একই মাটির মানুষ হিসেবে তারা পাশে দাঁড়িয়েছে আলামিনের তাদের এই কর্মযোগ্য মানবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তাদের অগাধ ভালোবাসা আর পাশে দাঁড়ানোর ফলে আলামিন ফিরবে নিজ দেশে নিজ গ্রামে পরিবারের কাছে আলামিনের জন্য যারা এত কিছু করেছে তাদের কাছে টাঙ্গাল জেলাবাসী চিরকৃতজ্ঞ প্রবাসে সবসময় শুধু বিরোধের গল্পটাই শোনা যায় কিন্তু সেই ইতিহাসের পাতাটা যেন নতুনভাবে উন্মোচিত হলো দেশের কাছে আলামিনের এই ঘটনা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে টাঙ্গালবাসীর কাছে যারা টাঙ্গালের এই সন্তানের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের বিনম্য শ্রদ্ধা ভালো থাকবেন আপনারা বেঁচে থাকুক মানবতা তপু আহমেদ বংশায় টেলিভিশন দর্শক আপনারা দেখলেন আমাদের প্রতিবেদনটি সুপ্রিয় দর্শক আমাদের অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে বংশায় টেলিভিশনের ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলে এবার আমরা আলোচনায় ফিরতে চাই শুরুতে আমি সাংবাদিক সাইফুল রাজীবের কাছে জানতে চাই প্রথম দিনের ঘটনা সাইফুল রাজীব আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি ধন্যবাদ আমি শুনতে পাচ্ছি শুরুতেই আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বংশায় টেলিভিশনকে আজকে আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য আর আসলে ঠিক এই মুহূর্তে যখন প্রতিবেদনটি দেখতেছিলাম তখন আমার কাছে আজকে একটু অন্যরকম মনে হলো যে সত্যি সত্যি আলামিন দেশে চলে যাচ্ছে বা আমরা তার জন্য কিছু করতে পেরেছি আমিও একাধিক নিউজ করেছি কিন্তু এভাবে অনুভব করতে পারিনি যিনি এই প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন আমি সত্যি মুগ্ধ খুব প্রয়োজনীয় কিছু কথা ছিল এবং সাবলীল উপস্থাপনা সব কিছু মিলে সত্যি আমার কাছে কিছুটা সময় মনে হলো যে আমরা হয়তো বা কিছু একটা করতে পেরেছি এবং আলামিন দেশে যাচ্ছে এটা দেখেই সেরকমই মনে হলো আর আমি একটু কারেকশন দিতে চাই যেহেতু এই মুহূর্তে আমাদেরকে অনেকে দেখতে পাচ্ছেন সেখানে প্রতিবেদনে একটা কথা যেটি শুরু থেকে বলছিলেন যে প্রথম যে ভিডিও চিত্রটি সেটি আসলে মূলত আমার ছিল না আর সেটি আমাদেরই এই জেদ্দার প্রবাসী এবং আমাদের ফেনী জেলার আমার এক ফ্রেন্ড বড় ভাই বলতে পারি মামুন তার নাম সে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তার ব্যক্তিগত কাজে যাচ্ছিলেন হঠাৎ করে আপনার যখন সিগন্যাল পড়াতে ওইখানে অনেকগুলো গাড়ি কিন্তু জমা হয়ে যায় আপনার জানেন তো সেখানে দাঁড়ানো অবস্থায় দূর থেকে সে লক্ষ্য করতেছিলেন যে একটা ছেলে আপনার রাস্তার পাশে হাঁটা চলা করতেছে এবং সম্ভবত রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করতেছে তো সে দেখে কিছুটা সন্দেহ হওয়ার কারণেই ওই আপনি জানেন যে সৌদি আরবে একটা সিগন্যাল কখনো কখনো দুই মিনিটের হয় কখনো এক মিনিটের হয় একটা টাইমিং দেওয়া থাকে সেই টাইমিং এর মধ্যে কিন্তু আপনার যে ভিডিও চিত্রটি প্লে করছেন সে কথাগুলো কিন্তু এই সময়টার মধ্যেই ছিল তো সে ভিডিওটি করার পরে সাথে সাথে আমাকে ফোন করে বলল যে এই রকম একটা ছেলের এই অবস্থা আপনি একটু দেখেন ওর কিছু করা যায় কিনা তো প্রথমে ভিডিওটি দেওয়ার পরে আমি দেখে সত্যি আমার কাছে খুবই খারাপ লাগলো আর একটা বিষয় আপনারা হয়তো জানেন যে আলামিনের চোখের দিকে তাকালে কিন্তু পুরো বিষয়টা একটু অন্যরকম মনে হয় কেমন জানেন তার জন্য একটা মায়া লাগে তো সে ভিডিওটি ফেসবুকে পোস্ট করি আমি আমার একটি পেজ প্রবাসের সাত কাহনে সেখানে পোস্ট করার পরে আমরা তার পরিচয় শনাক্ত করার চেষ্টা করি শুরুতে যে তার নাম ঠিকানা তো সে শুধু আলামিন এবং বাড়ি টাঙ্গাইল এই দুইটি ছাড়া কিছু বলতে পারে না তো ভিডিওটি পোস্ট করার পরে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের সকল সৌদি প্রবাসীদের কাছে তারা এতটা দায়িত্বের সাথে জিনিসটি নিয়েছেন যে আপনি জানবেন যে কয়েক ঘন্টার মধ্যে 
কয়েক ঘন্টার মধ্যে ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক মিলিয়নের উপরে মানুষ দেখেন এবং আমরা ভিডিওটি পোস্ট করি বিকেল চারটার সময় নয়টার মধ্যে কিন্তু আমরা আলামিনের মোটামুটি বাবা মা ভাই বোন বা তাদের সম্পর্কে জানতে পারি আর সেখানে অনেকে কমেন্ট করেছেন অনেকে ইনবক্স করেছেন তার মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত হলাম যে তার দেশে বাড়ি টাঙ্গাইলে বা গ্রাম বাবার নাম জানতে পারি তো এরপরে মূলত যে ঘটনাটি ঘটে যখন আলামিনের পরিচয়টা পাওয়া যায় পরে আসলে আলামিন তো ততক্ষণ আমাদের কাছে নেই কারণ আপনি আমি আপনাকে আগে বলছিলাম যে ওইটা একটা সিগন্যালের মধ্যে ভিডিওটি ছিল যখন আপনার সিগন্যালটা আপনার অন হয়ে গেছে আর তখন কিন্তু ওই মামুন কিন্তু চলে যেতে বাধ্য হয়েছে তো পরে আমি মামুনকে বললাম যে আপনি তো এখন আলামিন তো আমাদের লাগবে আলামিনকে না হলে তো হবে না তো সে বললো যে এখন আলামিনকে লকডাউনের মধ্যে কিভাবে পাই আমি বললাম যে না আপনাকে কোনো না কোনো ভাবে আলামিনকে খেতে হবেই সে রাতে আবার আপনার সাড়ে আটটা নয়টার দিকে আপনি জানেন যে সৌদি আরবের সন্ধ্যা ছয়টার পরে লকডাউন শুরু হতো সেই সময়টা এই লকডাউনের মধ্যে বাইরে চলাফেরা করা খুবই কঠিন ছিল তারপরে আমরা একটা বিশেষ পেপার থাকে যে পেপারটি দিয়ে জরুরি কাজ বের হওয়া যায় সেই পেপারটি নিয়ে কিন্তু রাতে আবার সাড়ে আটটার সময় আলামিনকে খোঁজার জন্য সেই জায়গায় আমি মামুন বাইকে পাঠাই যে আপনি যে কোনোভাবে সেখানে যান ওইখানে যাওয়ার পরে আলামিনকে আমরা আর একই জায়গার মধ্যে পাইনি তখন আমরা কি করলাম আলামিনের কিছু পিকচার দিয়ে সেখানকার আশেপাশে যে দোকানগুলো ছিল বা সুপার মার্কেট যেগুলো ছিল সেখানে বললাম যে আলামিনকে দেখা মাত্রই তারা যেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আমরা আলামিনকে এসে নিয়ে যাব আমাদের কাছে তো সেটাও বলে আসতাম বলে আসার পরে প্রায় আপনার আরো বারো ঘন্টার মতো সময় পার হয়ে গেছে এর মধ্যে আমরা কোনো খোঁজখবর পাইনি আহ বারো ঘন্টা পরে পরের দিন দুপুর দেড়টার সময় আমাদের এই জেদ্দার আরেকজন কমিউনিটি লিডার তিনি আমাকে ফোন করে বললেন যে আপনি যে ছেলেটা সন্তান সাইটেছেন তাকে কিছুক্ষণ আগে এরকম একটা জায়গার মধ্যে দেখা গেছে তাও আমি যদি আপনাদেরকে একটু বলি সেই জায়গাটি হচ্ছে আলামিন প্রথম দিন আমরা আলামিনকে যেখানে দেখেছি তার থেকে প্রায় বারো কিলোমিটার দূরে এটা বুঝতে হবে যে আলামিন এই কিছু সময়ের মধ্যে কিন্তু বারো কিলোমিটার দূরে চলে গেছে আসলে আমি আজ পর্যন্ত কিন্তু ফাইন্ড আউট করতে পারিনি যে সে কিভাবে যায় তার পকেটে কোনো টাকা নেই কিছু নেই তা আমি বললাম যে যে কোনোভাবে আলামিনকে একটু রাখেন আপনার কাছে সরি ক্ষমা করবেন সময়টা তখন প্রায় দুইটা আড়াইটার সময় তো আমি বললাম যে ওকে যে কোনো ভাবে এখানে ধরে রাখেন আমাদের আমি লোক পাঠাচ্ছি তো পরে যেটা করলো সেটা হচ্ছে যে কি তাকে কিছুক্ষণ বুঝালো বুঝানো তো এক পর্যায়ে সে আবার দৌড় দিল সে আবার আপনার সেখান থেকে চলে গেছে যাওয়ার পরে আমি বললাম যে না এখন একটু দেখেন এর মধ্যে যেটা হলো আবার তিনটা বাজে কিন্তু লকডাউন শুরু হয়ে গেছে এখন তো আরেক সমস্যা সাধারণ মানুষ তার বাইরে আসতে পারবে না পর আমি বললাম যে আপনার জানালোর উপর থেকে হলো একটু একটু ফলো আপ করেন যে সে কোথায় বসতেছে কি করতেছে তো দেন আপনার ইয়ে করলো আহ ওরা তো রাখতে পারলো না সাথে সাথে আমি মামুন ভাই কাবার বললাম যে মামুন ভাই আপনি ওই জায়গাটার মধ্যে যান এবং সাথে আরো দুজনকে নিয়ে যান কারণ আমার কাছে সত্যি কথা বলতে আমার কাছে সে ডকুমেন্টটা ছিল না বিদায় আমি বের হতে পারি না তো আমি বললাম যে আপনি ওই জায়গায় যান সেখানে গেলে পাবেন এবং তাকে খুব সুন্দরভাবে ধরে গাড়িটি উঠাবেন বাকি করণীয় যেটা সেটা আমি আপনাদেরকে বলে দিব তো যেমন ইচ্ছা তেমন কাজ আমরা সাড়ে তিনটা থেকে চারটার মাঝামাঝি সময়টার মধ্যে আলামিনকে একটা জায়গার মধ্যে বাংলাদেশি একটা এলাকা অধ্যুষিত এলাকা সেখানে দেখতে পাই সেখান থেকে আলামিনকে নেওয়া হয় তো গাড়িতে তোলার পরে আমরা তখন একটা সমস্যার মধ্যে পড়ে গেছি যে আসলে কোথায় রাখা যায় তাকে একটা জিনিস আপনি জানেন যে সৌদি আরবে একটা রুলস আছে যে অবৈধভাবে যারা বসবাস করেন তাদেরকে কিন্তু জায়গা দেওয়াটাও কিন্তু একটা অপরাধ বলে গণ্য হয় প্রথম ছিল এটা আর দ্বিতীয় যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আপনার যে এই করোনা ভাইরাসের সময়টা এই করোনা ভাইরাসের সময়টা আপনার কেউ কাকে জায়গা দিবে ঘরে বলে যে সবাই কিন্তু একটা সন্ধ্যের মধ্যে থাকে যে কার শরীরে কি আছে না আছে তারপর আমি বললাম না আপনি গাড়িতে নেন আর দেন আমি দেখব কি করা যায় পরে তাৎক্ষণিকভাবে আমরা তাকে আমার এলাকার আরেকজন সম্পর্কে আমার মামা হয় তাকে বললাম যে আজকে রাতটা আপনি আলামিনকে যে কোনোভাবে থাকার ব্যবস্থা করেন কালকে সকালে না হয় আমি তার জন্য একটা ব্যবস্থা করব তাকে সেখানে নিয়ে যাব তো পরে তারা আলামিনকে নিয়ে যায় নিয়ে গিয়ে তাদের সাথে রাখে এবং রাতে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে তার ড্রেস ট্রেস চেঞ্জ করে দেওয়া হয় সেই সময়টার এই যে ভিডিওগুলো যে ভাইরাল হচ্ছে বা ভিডিওগুলো নিয়ে তখন আতিক ভাই আমার সাথে যোগাযোগ করছে যিনি আজকে আমার সাথে আছেন এখানে আতিক ভাই বলছে আমার বাড়িও টাঙ্গাইল আমিও দেখতেছি দেশে যোগাযোগ করতেছি তো পরে আমরা তখন আলামিনকে পাইলাম আতিক ভাই বললো যে আমি কালকে সকালে যাব তার সাথে আমি দেখা করব কথা বলবো লাগলে তাকে নিয়ে আসবো এই ধরনের একটা কথা ছিল তো আমরা পরের দিন সকালে আতিক ভাই সহ সকাল সাড়ে আটটার সময় আমরা সেখানে যাই যেখানে আলামিনকে রাখছি ওইখানে গিয়ে আতিক ভাই ছিলেন আমি ছিলাম যে ভিডিওটি আপনার
মাদ্রাসা বা আমাদের দেশে যেরকম মাদ্রাসা থাকে সেটি এখন লকডাউনের কারণে বন্ধ থাকাতে সেই মাদ্রাসা তাকে থাকার ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু সেটি তার স্থায়ী ঠিকানা হতে পারে না তাকে সেখানে রাখা যাবে না পরে আমরা ভাবলাম যে আলামিনকে তো রাখা গেল কিন্তু ও তো একটা স্থায়ী ঠিকানা লাগবে বা একটা জায়গা তো থাকতে হবে তার পরে আমি ফেসবুকে আবারও পোস্ট করি যে আলামিনের জন্য আমরা একজন স্থায়ী একটা ঠিকানা চাই বা একজন অভিভাবক চাই কিন্তু আমরা পাচ্ছিলাম না দীর্ঘ দুদিন পর সে ঘটনা দুদিন পরে সুজন ইব্রাহিম নামে একজন উনি ইচ্ছে প্রকাশ করলো যে ঠিক আছে আপনি আমার এখানে রেখে যান যতদিন ইচ্ছা সে আমার এখানে থাকবে পরবর্তীতে দেখা যাক কি হয় আমরা তার দুদিন পরে মানে পুরো ঘটনার দুদিন পরে আলামিনকে সেই বাসা থেকে নিয়ে আমি সুজন ইব্রাহিম নামে একজন ব্যবসায়ী তার কাছে আমি নিজে গিয়ে রেখে আসি যে আজকে থেকে আলামিনকে আপনি রাখবেন যাবতীয় যাই কিছু লাগে আপনি আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন এর মধ্যে আমি কনসুলেট আলাপ করছিলাম দূতাবাসে আলাপ করার পরে তারা যেটি বললেন যে এই লকডাউনের সময় তাকে দেশে পাঠানোটা প্রক্রিয়াটা খুবই কষ্ট হবে এবং দ্বিতীয় হচ্ছে যেহেতু তার কাছে কোনো ডকুমেন্ট নেই আর সেক্ষেত্রে তাকে রাখাটো খুবই সমস্যা তাকে হয় রেড কিচেনের কাছে হস্তান্তর করতে হবে না হলে সৌদি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করতে হবে তো মূলত আমি যেটা ভাবলাম যে আসলে কনসুলেটের কথা অনুযায়ী কাজ করলে কিন্তু আমার হবে না কারণ ছেলেটা মানসিক ভারসাম্যহীন তাকে যদি আমি একটা রেড কিচেনের কাছে বা পুলিশের কাছে দিই তাহলে তো হবে না সে কি করে না করে আমি বললাম যে রিক্স হলে রিক্স হোক আমরা তাকে রেখেই দিব যে কয়দিন লাগে পরবর্তীতে পাঠানোর ব্যবস্থা করব। দেন আমি যেহেতু বাংলা টিভিতে কাজ করি বাংলা টিভিতে আমরা একাধিক সংবাদ করেছি তারপরে একটা নির্ভরযোগ্য গার্ডিয়ানের চেষ্টা করি কিন্তু পাইনি আমরা ইব্রাহিম ভাইয়ের কাছে রেখে দিই তাকে এর মধ্যে যে বিষয়টি আমি আপনাকে বলতে চাই যে আলামিন কিন্তু এই সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকবার আহ আবারও গড় থেকে বের হয়ে যায় তাকে আমরা খুঁজে নিয়ে আসি আর আমি আজকে একটু আফসোসের সাথে একটা কথা বলতে চাই যদিও প্রথমে আমি কৃতজ্ঞ টাঙ্গাইলবাসীর কাছে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের পুরো প্রবাসীদেরকে কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে আমি যে অভিজ্ঞতা আমার হলো যে তার আপন ভাই কিন্তু সৌদি আরবে থাকে আমি তার ভাইয়ের সাথে কথা বলছি দুবার নাম্বার সংগ্রহ করছি আমি নিজের উদ্যোগে সংগ্রহ করে কথা বলার কারণে তার ভাই প্রথম যেটি বলছে যে লকডাউনের কারণে সে আসতে পারতেছে না সেটি সমস্যা কিন্তু লকডাউনটা শেষ হওয়ার পরেও কিন্তু তার ভাই তাকে দেখতে আসার কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেননি এখন পর্যন্ত আজকে পর্যন্ত তারপর হচ্ছে তার কাকা বা সাসা আরো অনেকে আছেন বিভিন্ন জায়গায় থাকেন মক্কাতে ওনারা সবাই শুধু ফোন করে কিন্তু একটা লোকও কিন্তু যে তাকে আগ্রহ করে একটু দেখতে আসবে বা দেখে যাবে এই বিষয়টি কিন্তু আমি পাইনি তো একটা সময় আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে লাগবে না কোনো আত্মীয় স্বজনের প্রয়োজন নেই আমি যদি পারি তাহলে এটা ইয়ে করা হবে ইনশাল্লাহ তার জন্য একটা ব্যাপার আমি একটু ছোট্ট করি সংক্ষেপে বলি যে এর মধ্যে আমরা প্রায় এক মাসের বেশি সময় পার হয়ে গেল হঠাৎ করে একদিন আতিক ভাই বললেন যে রাজীব ভাই আপনাকে ইয়ে করবে একজন ফোন করবে বাংলাদেশ থেকে বা কনসুলেট থেকে ফোন করবে বিষয়টি পররাষ্ট্র মিনিস্ট্রিতে জানাজানি হওয়ার কারণে মানে এখন দেশে পাঠানোর জন্য একটা ব্যবস্থা হতে যাচ্ছে তো আতিক ভাইয়ের কথা অনুযায়ী আমাকে জেদ্দা কনসুলেট থেকে ফোন করলো আজ থেকে মোটামুটি পনেরো দিন আগের কথাই বলতেছি আপনাদেরকে তো ফোন করে বলল যে আপনি যে ছেলেটাকে পেয়েছিলেন সেটা এখন কোথায় আমরা একটু তার সাথে কথা বলতে চাই যে সে কি অবস্থায় আছে তা আমি বললাম যে ঠিক আছে চলেন কালকে আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাব তো আমরা কনসুলেটের দুজন অফিসার সহ আলামিনের কাছে তাকে নিয়ে যাই নিয়ে যাওয়ার পরে তারা দেখলেন আসলে সেখানে বসে আমরা যে জিনিসটি তন্ময় ভাই আমি বলতি সেটি হচ্ছে যে আলামিনকে দেখে বা আলামিনের পরিবারের কথা শুনে মনে হলো যে তার সে মধ্যবিত্ত বা তারও নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানই হবেন এবং প্রচুর টাকা পয়সা খরচ করে সে সৌদি আরবে আসছেন তাকে দেশে পাঠানোর ব্যাপারে আমার কখনো মত ছিল না আমি সবসময় যেটি চেয়েছি সেটি হচ্ছে যে সে যদি সুস্থ হয় তাহলে তাকে যদি একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারি সে যদি দুই চারটা টাকা ইনকাম করতে পারে অন্তত যে টাকা খরচ করে আসছে সেটাও যদি হয়ে যায় তাহলে ছেলেটার পরিবারটা বেঁচে যায় কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে দেশে পাঠিয়ে দিলে তার চিকিৎসা কোথায় হবে তারপর হচ্ছে তার এই যে যে টাকা লোন করে আসলো সেটা কোথেকে পাবে এগুলোর জন্য আমি আসলে আগ্রহী ছিলাম না দেশে পাঠানোর ব্যাপারে কনসুলেটের অফিসে ধন্যবাদ আমরা আবারও আপনার কাছে আসবো আমরা এখন যেতে চাই আতিক ভাইয়ের কাছে আয়োজন করার জন্য আর ধন্যবাদ জানাই আমাদের প্রবাসের মাটিতে একজন সবার প্রবাসীদের প্রিয় মানুষ সাইফুল রাজীব ভাই একজন আলামিন 
আল্লাহর দরবারে অনেক শুকিয়া জানাই যে আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি সুস্থ আছি এবং কি সবাই সুস্থ আছেন এই করোনা মহামারীতে আলামিনের কথা তো আমাদের রাজীব ভাই বললেন এখানে আর আমার নতুন করে বলার কি আছে তো রাজীব ভাই যখন আমাদের মানে সৌদি আরবের সৌদি আরবের একটা পপুলার পেজ আছে রাজীব ভাইয়ের প্রবাসে সাতকাহন সাইফুল রাজীব সেখানে মেবি এখন বর্তমান দুই দুই লক্ষ ফলোয়ার তো অন্যরকম একটা ইউনিট প্রবাসের জন্য আমরা সর্বোচ্চ মানে সব খোঁজ খবর সবকিছু আমাদের নিউজ সৌদি আরবের নিজেদের ভালোর জন্য যেসব নিউজ গুলো আমরা পাই তো রাজীব ভাই রাজীব ভাইয়ের একটা এই পেজে ভিডিও তো আমরা দেখে তারপরে পরবর্তীতে যোগাযোগ করি রাজীব ভাইয়ের সাথে প্লাস আমার আমার বাসা যেহেতু টাঙ্গাইল নাগরপুরে তো আমিও চেষ্টা করি আমাদের টাঙ্গাইলের একটা পেজ আছে সিটিজেন জার্নালিস্ট একটা পেজ অনেক বড় পেজ সেই পেজে আমি পোস্ট করি এবং কি যোগাযোগ করি আমাদের সাজ্জাদ আঙ্কেলের সাথে ওর খোঁজ জানার জন্য ওর ঠিকানা জানার জন্য পরবর্তীতে আঙ্কেল আমাকে ইনবক্সে আলামিনের বাসার ওর বাবার নাম্বার দেয় তোর বাবার সাথেও কথা বলি তোর বাবার ফোন দেওয়ার পরে প্রথমে ওর বাবার সাথে কথা বলে রাজীব ভাইকে আমি আবার নক করি যে রাজীব ভাই আমি ওর বাবার নাম্বারটা বেশি আপনার বাবা ওর বাবার নাম্বারটা কি আপনার কাছে আছে পরে বলো যে না আমি পাইছি তো কথা হয়েছে পরবর্তীতে আমি আমার পরে আবার আমি ওর বাবাকে ফোন দিলাম যে এরকম এরকম অবস্থা তো আপনার কে আছে সৌদি আরবে আলামিনের রিলেটিভ কেউ আছে পরে বলে যে ওর এক ভাই আছে বড় ভাই রিয়াদে তো ওনার কোনো রেসপন্স আমরা পাই নাই সাইফুল ভাই তিন মধ্যে বলছে তো কোনো রেসপন্স নাই ওর যে প্রথম অবস্থা ও ফেব্রুয়ারি মাসে ও সৌদি আরবে আসে এখানে আসার পর একটা কোম্পানিতে জব করে সেই কোম্পানিতে মোটামুটি তিন মাসের মতো জব করার পর ও ওর স্যালারি পায় না এর মধ্যে সৌদি আরবে করোনা মহামারী করোনার মধ্যে সবারই স্বাভাবিক এখানে যারা স্বাবলম্বী আছে তাদেরও চলা অনেক টাফ করোনার মধ্যে অনেকেরই কাজ নাই বেশিরভাগ মানুষেরই কাজ নাই কোম্পানিতে স্যালারি নাই তো এমন অবস্থায় আলামিন নিজের একামা পর্যন্ত মানে বৈধ যে পারমিটটা আইডি কার্ড সেটা ও পায় নাই এবং কি ওর যে এখানে চলবে সেরকম টাকা পয়সা ওর কাছে ছিল না ওর রিলেটিভ ছিল না ওর পাশে তো ওর দেশ থেকে কিছু টাকা পাঠায় ওর বাবা মানে আমি ওর বাবার সাথে কথা বলছি সেটা আমি এখানে বলতেছি তোর বাবা বলে যে আমি বাবা আসলে আলামিনকে তো টাকা পাঠাইছি যে কোনো একটা চক্রের মাধ্যমে ওই টাকাটা আর আলামিনের কাছে পৌঁছায় নাই তো দেশের থেকে চাপ স্বাভাবিক প্রবাসে থাকলে একজন প্রবাসী জানে প্রবাসের যে মানসিক চাপটা কিরকম তো ওর দেশের থেকে টাকা পাঠানোর পর ওর যখন ওর কাছে পায় না তো ওর চলার জন্য টাকা থাকে না প্লাস ও দেশে কি পাঠাবে নিজে কি চলবে কি খাবে ও দেশেও টাকা পাঠাইতে পারতেছে না নিজেও এখানে চলতে পারতেছে না ও একটা মানসিক চাপে থাকে সেই চাপের কারণে ও কয়েকবার মানে নেগেটিভ ভাবে ও আত্মহত্যা করার জন্য চেষ্টা করছে এটা ওর কোম্পানির ফোরম্যানের সাথে আমি কথা বলে জানতে পেরেছি এবং কি ওকে নাকি টর্চার করছে ও মানসিক টর্চার থেকে এরকম হয়েছে নাকি হয়েছে এটা ও একটু ভালো আরো একটু সুস্থ হলে জানা যাবে তো এরকম মানসিক চাপের কারণে ও ওইখান থেকে রমজানের হয়তো বা রমজানের বিশ পঁচিশ রমজানে ওইখান থেকে বের হয়ে যায় কোম্পানিতে তার পরবর্তীতে এখানে রাস্তায় 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 ঘুরতে ঘুরতে এই অবস্থা লাগে পরিশেষে আমাদের সেই প্রিয় মানুষ সাইফুল রাজীব ভাই প্লাস প্রথম অবস্থায় পরে আপনার ভিডিওটা ওই আমাদের মামুন ভাই তো তার পরবর্তীতে মামুন ভাই থেকে কালেক্ট করে আমাদের রাজীব ভাই তারপর তোর রাজীব ভাইয়ের কাছ থেকে আপনার সবকিছু শুনলাম তো পরবর্তীতে মানে সবকিছু একজন দায়িত্ব রাজীব ভাই দায়িত্ব নেবার পর একটা বাসায় রাখার পর পরবর্তীতে আমি সাজ্জাদ আঙ্কেলের সাথে আলাপ করলাম যে আঙ্কেল আমার সাথে ইনবক্সে সবসময় যোগাযোগ হয় তো আর সাজ্জাদ আঙ্কেল বললেন যে তাহলে কি করা যায় দেখি আমাদের একটা নেত্রী আছে কেন্দ্রীয় কমিটিতে তো ঢাকায় তো ওনার সাথে আমি একটু কথা বলি যদি উনি আবার বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোমেন হক উনি আবার আমাদের এই বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সভাপতি তো উনি আবার ওইখানে থেকে কিছু ডকুমেন্ট ফেসবুকে থেকে নিয়ে তার পরবর্তীতে ওই পররাষ্ট্র মন্ত্রালয়ে একটা ই করেন মেসেজ করেন সেই মেসেজটা সৌদি আরব আমাদের কি বলে রিয়াদ 
দুটা বাসে একটি মেসেজ আসে সেই মেসেজ আসার পর সেইখানে সাজ্জাদ আঙ্কেল ইনবক্সে থেকে আমার নাম্বারটা ওইখানে দিয়ে দেওয়ার পরে পরবর্তীতে আমার নাম্বারে ফোন আসে আমি রিসিভ করার পরে উনি বললেন যে আমি রিয়াদ দূতাবাস থেকে বলছি রিয়াদ এম্বাসি থেকে বলছি পরে ওনার সাথে আমি কিছু কথা বললাম কথা বলার পর আমি তখনই রাজীব ভাইরে রাজীব ভাইয়ের সাথে কন্ট্যাক্ট করলাম রাজীব ভাই একটা লাইভে ছিলেন বেশি সম্ভব ওই দিন তো লাইভের কারণে ওনাকে মানে মেসেঞ্জারে ন করার পরে আমি তখন পাইনি পরবর্তীতে আমি ওইখানে আবার মেসেজ দিয়ে রাখি আমি একটা ওই লাইভে যুক্ত হই রাজীব ভাইয়ের সাথে মানে ওই একটা পেজে লাইভ থাকে জি জি আমরা আবারও আপনার কাছে আসব আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আমরা এখন যেতে চাই সাজ্জাদ খোষ্ণবিশের কাছে আমরা তার কাছে জানতে চাই সে কিভাবে আলামিনের বিষয়ে জানলেন এবং কি করলেন সাজ্জাদ খোষ্ণবিশ আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি ধন্যবাদ তনয় বিশ্বাস আপনাকে আপনার মাধ্যমে সাজ্জাদ খোষ্ণবিশ আলামিনের বিষয়ে এবং सकल दर्शक प्रवस भाई धन्यवाद विशेष भाव धन्यवाद आज के अतिथि आईफुल राजीव भाई आतिक अपू के যারা এই ঘটনার মোটামুটি যারা প্রত্যক্ষদর্শী আমরা তো এই দেশ থেকে ওই দেশের খবর ওনাদের মাধ্যমেই পাই আমরা সরাসরি ওই দেশে যেহেতু থাকি না সেহেতু আমরা ওনাদের মাধ্যমে খবরটা পেয়ে আমাদের অবস্থান থেকে আমরা যতটুকু সম্ভব আমরা চেষ্টা করে গিয়েছি এই নিরিখে আমি এখানে ইনভলভ হয়েছি আতিকপুর মাধ্যমে আপনি জানেন যে টাঙ্গাইল সিটিজেন জার্নালিস্ট গ্রুপে টাঙ্গাইল সংক্রান্ত কোনো ঘটনা ঘটলে সেখানে পোস্ট চলে আসে তো আপনার এই রাজীব ভাই যেটা বললেন সেই ঘটনাই ওনার পেজটা সরাসরি এখানে ওই ভিডিওটাই টাঙ্গাল সিটিজেন জার্নালিস্ট গ্রুপ গ্রুপে চলে আসে যেহেতু এই টাঙ্গ ছেলেটা পরিচয় দিয়েছে টাঙ্গালে তো সঙ্গে সঙ্গে আমরা জানতে পারি এটা জানার পরে আমরা টাঙ্গাল সিটিজেন জার্নালিস্ট গ্রুপে পোস্ট দিয়ে আমরা সার্চ করতে শুরু করি ওনাকে কেউ চিনেন কিনা ওনার পরিচয় জানলে আমাদের জানাবে এই মুহূর্তে বিভিন্ন সাইট থেকে আমাদের তথ্য আসতে শুরু করে ওনার বাবার নাম ওনার গ্রাম মোবাইল নাম্বার সহ তখন আমি সেটা আবার আতিক অবুকে পাঠিয়ে দিই যে তুমি আতিক এই যে ওর বাবার সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারো ওর বাবা এই যে শকত ভাইয়ের নাম্বার আমরা পেয়েছি গ্রামের ঠিকানা সহ পেয়েছি কথা বলো এর মধ্যে আবার আতিক অপু আমাকে প্রথমে একটা পোস্ট দিয়েছিল কমেন্টস মানে ইনবক্সে করেছে যে ভাই ওনার সম্পর্কে দেখেন একটু খোঁজ খবর করা যায় কি না আমরা প্রবাসী যারা আছি আমরা চেষ্টা করব ওনাকে ওনার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিতে তো ওই আত্মবিশ্বাস থেকে আমার মধ্যে মানে একটা চিন্তা শুরু হলো যে না আমার প্রবাসী ভাইরা এই রাজীব ভাইয়ের পোস্টগুলোও দেখতেছি যে তারা তো অনেক অ্যাক্টিভ তা আমরা দেশ থেকে কি করতে পারি হ্যাঁ তখন আমি আমাদের দেশে যে আমাদের যে পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় আমাদের এক বীরকন্যা এই ওনার কথা না বললেই নয় মুক্তিযোদ্ধার সন্তান আমাদের কণিকা আপা ওনার সঙ্গে আগে থেকেই পরিচয় ছিল আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সভাপতি কণিকা আপা ওটা জয়েন্ট সেক্রেটারি উনি আমার টাঙ্গালে কমিটি করা নিয়ে বিভিন্ন সময় আমাদের সঙ্গে কথা হয়েছে সেই সুবাদে কণিকা মুক্তিযোদ্ধা সন্তান আমিও মুক্তিযোদ্ধা সন্তান একটা সম্পর্ক আছে তো আমি সেই অধিকারে আপাকে বললাম আপা আমার দেশের একটা ছেলে এখানে অসহায় ভাবে ঘুরে রয়েছে ঘুরতেছে এই যে ভিডিও আমি লিঙ্ক দিলাম আপনাকে এটা ভাইরাল হয়ে গেছে আপনার অ্যাঙ্গেল থেকে মন্ত্রী মহোদয়কে বলে কিছু করা যায় কিনা উনি বললেন হ্যাঁ আমি দেখতেছি তারপর এই বিষয়টা এই সাইফুল রাজীব ভাইদের যে ভিডিও যে সিকুয়েন্স ধারাবাহিক ভাবে সেগুলি আমি কিন্তু ওনাকে দিলাম দেওয়ার পরে উনি এই ভিডিও গুলি আবার মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে শেয়ার করলেন আমাদের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে তখন মন্ত্রী মহোদয় ও উনি সৌদি আরবে ওনার যে দূতাবাস আছে সেখানে এই ইয়ার আলামিনের বিষয়টা ওনাদের বোধ হয় দেখতে বলেছেন তারপর থেকে আপনারা শুনেছেন সাইফুল ভাইও বলেছে আতিক আতিকও বলেছে আতিক আমাকে আঙ্কেল বলে কারণ আমরা যখন ব্যক্তিগত কথা বলি হজে গিয়েছিলাম তখন ও কিন্তু আমাদের সঙ্গে 
দেখা করেছে খুব আমাদের আদর যত্ন করেছে সেখান থেকে পরিচয় তো আমি এখানে আজকে আতিক অপু এবং সাইফুল রাজীব ভাই বিশেষ করে ওনাদের প্রতি আমাদের সিটিজেন জার্নালিস্ট গ্রুপ থেকেও কৃতজ্ঞতা জানাই যে প্রবাসে থেকে প্রবাসীদের জন্য এত কাজ করেন আমরা তো দেশে থেকে পারি না আমরা যতটুকু বেড়েছি মন্ত্রী মহোদয়ের নজরে আনার জন্য ততটুকু করেছি কিন্তু বাকি কাজটা কিন্তু ওনারা করেছেন পুরোটাই ওনারা এই করোনার মধ্যে দেখেন ওনাকে আশ্রয় দিয়েছেন খুঁজে বের করেছেন এখন পর্যন্ত ওনাদের দায়িত্ব নিয়ে গেছেন অথচ আমি এই যে আলমিনের বাবার সঙ্গেও কথা বলেছি ওই তেমন আগ্রহ আসলে এখানে দুঃখজনক ভাবে বলতেই হয় বললাম যে আপনার ছেলে সবাই কি করা যায় বলে দেখেন আপনারা যেটা পারেন করেন হ্যাঁ আজকেও দেখলাম অনেকে কমেন্টস করেছে যে যে ওকে ওই দেশে রেখে কাজ করতে পারলে ভালো হতো আসলে আমরাও তো চাই একটা অনেকে টাকা পয়সা খরচ করে বিদেশে যায় এত টাকা খরচ করে সে এভাবে চলে আসবে কেন কিন্তু দেখেন ওই আলমিনের ওখানে থাকার জায়গা নেই কাজ করার জায়গা নেই ও করবে ডাকি আবার মানসিক ভারসাম্য ঠিক নেই এখন সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় সাইফুল রাজীব ভাই আতিক অপু যে কাজটা করতেছে সেটা অনেক মানে একটা মানবিক কাজ তাদেরকে আমি আবারও আমার পক্ষ থেকে আমার এই জাঙ্গাল সিটিজেন জার্নাল গ্রুপের পক্ষ থেকেও ধন্যবাদ জানাই फेसबुक प्रोफाइल घेटे जानते पे तुरोध कर गान शुरान राजीव आपके सुनते हैं मन कथा भारत लगत तन्नबाई सहजे बस अड्डा दी विषय शुरूते ही पक्षे ना तो चाहिए आलमीन देश चले जाए शुरूते ही कथा কিন্তু এখানে সমস্যাটা হয়েছে কি যে আলামিন কিন্তু রিসেন্টলি মনে হয় গত দুদিন থেকে কিছুটা কথা বলতেছে মোটামুটি তাও যেটা দেখলাম যে যখন সে বুঝতে পারছে যে তার দেশে যাওয়ার প্রক্রিয়া প্রায় সম্পূর্ণ তখন দেখি যে সে এখন কথা বলে এছাড়া আমি একটা জিনিস বলি ওনাকে যখন তাকে যখন আমি মোবাইলটা দিই সে কিন্তু তার বাবার নাম্বার কিন্তু খুব দ্রুত টাইপ করতে পারে এবং ফোন দিয়ে তার বাবার সাথে সে সুন্দরভাবে কথা বলে এবং ফোনটা রাখার সাথে সাথে সে আর কারোর সাথে কথা বলে ইভেন আমিও যে আজকে এতদিন তার পিছে আসি বা তার সাথে আসি সে আমার সাথেও কিন্তু কথা বলে না আমার সাথে সে কথা বললো হচ্ছে গত দুদিন আগে আমি যখন তাকে নিয়ে ঘুরতে বের হয়েছিলাম তখন সে কথা বলছে তখন আমি তাকে বললাম যে তুমি যদি থাকতে চাও আমরা তোমাকে এখানে কাজের ব্যবস্থা করে দেবো সমস্যা নেই কিন্তু সে থাকবে না তার কথা হচ্ছে সে থাকবে না আরেকটা কথা আমি আপনাদেরকে বলি যেহেতু তাকে এত সুন্দর একটা থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়ার পরেও কিন্তু সে গত থেকে বের হয়ে যায় ইভেন এখনো কিন্তু সুযোগ পাইলে কিন্তু সে এই ধরনের কাজ করতে চায় দেখেন একটা জিনিস হচ্ছে যে একটা মানুষকে আপনার কাছে রাখলাম আমরা আতিক ভাইয়ের কাছে রাখলাম এখন সে আতিক ভাইয়ের জিম্মাদারিতে আছে সবাই জানেন আপনার টাঙ্গালবাসী সবাই জানেন যে সাইফুল রাজীবের কাছে আছে এই ছেলেটা যদি এখন যদি একটা বিপদ হয়ে যায় সেটার দায়ভার কিন্তু কিন্তু আমার উপরে এসে পড়তে হ্যাঁ তো এই কারণে আমরা চাইলাম যে না সে দেশে যাক সুস্থ হলে যদি বেঁচে থাকে একটা কথা হচ্ছে মানুষ যদি বেঁচে থাকে কর্মসংস্থান আজ হোক আর কাল হোক কোনোদিন না কোনোদিন হবেই এই বিশ্বাস থেকেই আমি একটু ফিরে যেতে চাই আতিক ভাই এবং আমাদের সাজাদ ভাই নাকি সম্ভবত নামটা আমি মনে করতে পারতেছি জি সাজাদ ভাই আপনাকে ধন্যবাদ আপনার কথাগুলো শুনছিলাম আপনার কথা থেকে আমি শুরু করি যে এরপরে আমার কনসুলেট থেকে তো ফোন আসলো ফোন আসার পরে আমি তাদেরকে নিয়ে গেলাম নিয়ে যাওয়ার পরে তারা আলামিনের সাথে কথা বললো সেদিনও কিন্তু টুকটাক কথা বলছে তো আমাদের কনসুলেটের অফিসাররা বললো যে তুমি যদি থাকতে চাও আমরা তোমাকে থাকার ব্যবস্থা করে দিব সমস্যা নেই দেশে গিয়ে কি করবো খুব ভালো পজিটিভ কথাবার্তা বললেন কিন্তু তার নাই মানে সে হচ্ছে সে চলে যাবে এরপরে আবার সাজাদ ভাই যার কথা বললেন যে বাংলাদেশ থেকে যিনি বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সম্ভবত যুগ্ন সাধারণ সম্পাদিকা উনি আমার সাথে যোগাযোগ করছেন ওনার সাথে আমি দীর্ঘক্ষণ কথা বলছি ফোনে কথা বলার পরে ওনাকে সবকিছু খুলে বললাম বলার পরে উনি বলল যে ঠিক আছে আমরা এটা নিয়ে মোমেন সাহেবের সাথে আলাপ করছি এটা শীঘ্রই এটা একটা ব্যবস্থা হবে 
তার কিছুদিন পরে আমি আবার আরেকটা টেলিভিশনের টক শোতে ছিলাম সেখানে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় সাথে আমার কথা বলার সুযোগ হয় খুব কাছ থেকে তো তখন আমি তাকে বলছিলাম যে আপনি হয়তো একটা বিষয় জেনেছেন যে টাঙ্গাইলের আলমিন একটা ছেলেটাকে আমরা একটু দেশে পাঠাতে চাই তো পরে বলল যে আমি তার বিষয়টা শুনছি এবং আমি এটার জন্য নির্দেশনা দিয়েছি যে তাকে যেন দেশে পাঠানো হয় এটাই হলো আপডেট তো তারপরে আমরা যেটা করলাম কনস্যুলেটের পক্ষ থেকে তাকে প্রথম দিন আমরা নিয়ে গেলাম হচ্ছে এখানে এটাকে বলা হয় সপথ জেল বা যেটা হচ্ছে যেখান থেকে একটা ক্লিয়ারেন্স নিতে হয় সেখানে নিয়ে গেলাম নিয়ে যাওয়ার পরে সে ওইখানে কিন্তু দেখেন তার কাছে যদি কোনো এভিডিয়েন্স নেই কোনো পাসপোর্ট নেই ই কামা নেই তাকে কিন্তু তার বিষয়টা বলতে হবে যে আমি অসুস্থ বা আমি দেশে যেতে চাই এরকম করে কিন্তু ক্লিয়ার করতে হবে কিন্তু আলামিন দুঃখজনক হলেও সেখানে গিয়ে সে টোটালি কোনো কথাই বলে নাই প্রথম দিনে কোনো কথাই বলে নাই যে আপনার কথা না বলার কারণে পুলিশ থেকে যে ক্লিয়ারেন্সটা আমরা নিতে পারিনি সেখানে বলা হচ্ছে সে যদি কথা না বলে তাহলে বুঝবো কেন সে অসুস্থ এছাড়াও আমরা কোনো মেডিকেল সার্টিফিকেট থ্রো করতে পারিনি যে যেটা প্রমাণ করে যে সে অসুস্থ যার কারণে প্রথম দিন আমরা ব্যর্থ হই পরে কার্য দিবসে আলামিনকে আমরা পাঠাতেই পারিনি সে ঘুম থেকে উঠে নাই কিছু প্রবলেমের কারণে দ্বিতীয় দিন যাইতেই পারে তৃতীয় দিনে আমরা কনসুলেট কর্তৃপক্ষ আরো বেশি সচেতন হন তারা তাদের সবগুলো প্রায় অনেকগুলো অফিসার মিলে সেখানে যান এবং তৃতীয় কার্য দিবসে আমরা তার ফাইনাল এক্সিটটা নিতে পারি কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই কথাটি আমি এভাবে বলতে চাই যে এখন তো ছুটি তার লেগে গেছে সে দেশে যেতে পারবে কিন্তু তার দেশে যাওয়ার অর্থায়ন যে টিকেটের মূল্য হচ্ছে আগে আপনারা জানেন যে সেটি তিন হাজার তিরিশ রিয়াল ছিল যদি এখন সেটি দুই হাজার রিয়াল এখন সে টিকেটের মূল্য দিবে কে কনসুলেট কিন্তু আসলে এভাবে সবাইকে দিতে পারে না কারণ যদি সবাইকে দিতে যায় তাহলে কিন্তু এরকম হাজারো আলামিন কিন্তু এখানে আছে প্রতিনিয়ত সমস্যায় বিভিন্ন ভাবে এসে এখানে অবৈধ হয়ে গেছে বা অসুস্থ হয়ে গেছে এভাবে কিন্তু টিকেট বেয়ার করতে পারে না কনসুলেট চাইলেও সেটা হয়তো খুব বেশি ক্রিটিক্যাল অবস্থা গেলে দুই একটা তারা সহযোগিতা করতে পারে বা একটু ইয়ে করতে পারে তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে আলামিনের তো ছুটি লাগলো তো সে দেশে যাবে কিভাবে এই সময় টিকেটটা দিবে কে তখন আমি আবার ব্যক্তিগত ভাবে আমার সার্কেল ওয়াইজ আমি কয়েকজনের সাথে আলাপ করি তার মধ্যে একজনের নাম না বললেই না তিনি হচ্ছেন এখানকার একজন ব্যবসায়ী নূর মোহাম্মদ নূর তিনি বললেন যে ঠিক আছে কিছুদিন আগে আমার বাবা মারা গেছে আমি আমার বাবার লাস্টটা দেখতে যাইতে পারিনি অনেক টাকা থাকার পরেও ইভেন লকডাউনের কারণে এখানে কোনো ভালো কুলখানিও করতে পারিনি ঠিক আলামিনের টিকেটের টাকাটা আমি দিব যাতে করে একটা ছেলে তার বাবার কাছে ফিরে যেতে পারে আলামিন যদি তার বাবার মুখটা দেখে আমি হয়তো তার ভিতরে কিছুটা শান্তি পাব তো সেই টিকেটটা নুরাঙ্কেল যার কথা বলছি উনি টিকেটের ব্যবস্থা করেছেন টিকেটটা আমরা হাতেও পেয়েছি এরপরে হচ্ছে আপনার এখন বর্তমানে যেতে হলে হচ্ছে করোনা টেস্টের একটা সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক সেটারও একটা কিন্তু তিনশো রিয়াল তিনশো রিয়ালও কিন্তু বাংলা প্রায় ছয় হাজার টাকা সেটার জন্য আমি এখানে আরেকজন রাজনীতিবিদ জেদ্দার একজন ব্যবসায়ী ওনার নাম হচ্ছে ওয়াদুদ করিম তাকে বললাম তিনি নিঃসন্দেহ বলল যে ঠিক আছে আমি তার মেডিকেলটা আমি আমার পক্ষ থেকে ফ্রি আমি সেটা করে দিলাম তো মেডিকেল তো আলামিনের আজকে হয়েছে কালকে আমরা রিপোর্ট হাতে পেয়ে যাব তারপরে হলো যে এবার আসছে আপনার যে একটা ছেলে দেশে যাবে তখন আমরা একদম খালি হাতে যাচ্ছে তার তো কিছুই নেই কিন্তু একটা মানুষ যায় দেশে তার একটা ইয়ে আছে আমি বললাম যে তখন কি গা তখন আমি আতিক ভাইরে ফোন করলাম যে আতিক ভাই আলামিন তো চব্বিশ তারিখে ফ্লাইটে দেশে যাবে এখন আপনার যদি টাঙ্গালের কেউ থাকেন তাহলে আপনার তাকে সহযোগিতা করতে পারেন তবে কোন নগদ অর্থের ব্যাপার আমি বিশ্বাসই না কারণটা হচ্ছে যে আমি সব সময় আপনি জানেন সাজ্জাদ ভাই আমি ক্লিয়ার থাকতে চেষ্টা করেছি যে কেউ যেন আমাকে এটা নিয়ে কোনো কথা বলতে না পারে যে এক আলামিনকে দিয়ে আমি অনেকে কিন্তু করে এটা হ্যাঁ বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকা না হলো যে আপনারা কেউ আমাকে নগদ অর্থ দিবেন না যেহেতু আলামিনের বাবার ফোন নাম্বার আছে কেউ যদি নগদ অর্থ দিতে চান সেটা আলামিনের বাবার কাছে পাঠিয়ে দিবেন কারণ আলামিনের যে অবস্থা সে আলামিন কিন্তু এখান থেকে টাকা নিয়ে যেতে পারবে না তাকে কোনো বিশ্বাস নেই কিন্তু যদি তাদের পরিবারের জন্য কিছু দেন বা কিছু কিনেন তাহলে সেটা কিনে সরাসরি আপনার দিয়ে যায় আলামিনের জন্য তো আতিক ভাই আসলেন আতিক ভাই এসে তার সাধ্য অনুযায়ী সে আলামিনের জামা কাপড় তারপর দুটি ব্লাঙ্কেট আরো টুকটাক জিনিসপত্র নিয়ে আসছেন আমি দেখে খুব খুশি হয়েছি যে অন্তত তার একটা পরিবর্তনের জন্য মানে এগুলোর সে নিয়ে আসছে আন্তরিকতা থেকে গেল সেটা তারপরে আবার আমি এর মধ্যে আজকেও কয়েকজনের সাথে কথা বলছি তো হয়তো আসা আর একটা বিষয় হচ্ছে আমি বলি দেখেন আর সে তো যদি সুস্থ থাকতো সে কিন্তু আপনার হচ্ছে চল্লিশ কেজি ছয়চল্লিশ কেজি জিনিস কিন্তু সে নিয়ে যেতে পারে তার টিকেটের সাথে কিন্তু ছয়চল্লিশ কেজি জিনিস নিয়ে আর একটা পারমিশন আছে কিন্তু ও তো সম্ভব না ও তো মানসিক ভাবেও নিতে পারবে না
কিন্তু আমি একটা কথা বলতে চাই আলামিন তো দেশে যাবে কিন্তু একটা কথা থেকে যায় এরকম অনেক আলামিন আমাদের সৌদি আরবে আছে কিন্তু প্রত্যেকটা আলামিনের দায়িত্ব সাইফুল রাজি বা আতি কপু এদের নেওয়া সম্ভব না আমি আজকে এই বংশাই টিভির মাধ্যমে একটা কথা বলতে চাই যে আপনারা যারা আছেন সাজ্জাদ ভাই আছেন আপনারা একটা কাজ করবেন এই আলামিনটা কেন কিভাবে আসলো এখানে একটা কোম্পানির কাজ আছে কিনা সেই কোম্পানিটাকে ঠিক মতো স্যালারি দিবে কিনা তার ট্রিটমেন্ট করাবে কিনা এগুলো নিশ্চিত না হয়ে অনিশ্চিত একটা ভবিষ্যতের দিকে একটা ছেলেকে ঠেলে দেওয়া এখন আমরা আমাদের সরকারের কথা সরকার কয়জন আলামিনকে নিয়ে যাব আমাকে বলেন কয়জন আলামিনকে সরকারের পক্ষে নেওয়া সম্ভব বা কেন নিতে হবে আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে আগে একটু নিশ্চিত হয়ে যে আমি কোথায় যাচ্ছি সেই কোম্পানিতে আদৌ কাজ আছে কিনা তারা স্যালারি দেয় কিনা আমার সিকিউরিটি সেখানে আছে কিনা আমার সেফটি আছে কিনা এগুলো জেনে শুনে বুঝে আসা উচিত আমি আরেকটা কথা সর্বশেষ আমি এই কথাটি এখন সাজাদ ভাইকে বলতে চাই যে এই বিষয়গুলো আমার অজানা ছিল আজকে আপনার সাথে কথা বলে জানতে পারলাম যে আপনি দেশে বিভিন্ন জায়গায় কথা বলেছেন তো আপনাকে আর একটু কষ্ট করতে হবে সেটি হচ্ছে যে আমি কিন্তু আলামিনের বাবার সাথেও গত তিন দিন আগে না তিন দিন না সাত বেজে দিন আসছে সরি আমাদের আদিক বেজে দিন আসছে সেদিন ফোন করছি ইভেন সেদিনও কিন্তু আমি আলামিনের বাবার থেকে কোনো ইতিবাচক কথা শুনিনি কোনো আন্তরিক কথা শুনিনি আমি যে বা আপনারা এটা করছেন বা সে দেশে আসবে তার কথাটা আমার কাছে কেমন জানি মনে হলো যে আসলে আসুক না আসতে নাই মানে হয়তো ব্যাপারটা এরকম আমার কাছে মনে হয়েছে বিধে আমি তার সাথে সত্যি কথা বলতে আমি আর যোগাযোগ করিনি তবে আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই যারা আপনারা টাঙ্গাইলের আছেন এখন তো আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আমরা আলামিনকে ইনশাল্লাহ সবকিছু ঠিক থাকলে শুক্রবার আপনার এখানকার স্থানীয় সময় সাড়ে পাঁচটার দিকে আমরা তাকে ইমিগ্রেশন পর্যন্ত দিয়ে আসতে পারবো যতটুকু আমাদের টপিকে আছে যেভাবে পারি খালি হাতে ওকার জন্য আমরা তাকে দিয়ে আসবো কিন্তু তাকে তো ঢাকা থেকে রিসিভ করে নিয়ে যেতে হবে তো এই বিষয়টা আপনারা একটু খেয়াল করবেন বিশেষ আপনারা আলামিনের বাবার সাথে কথা বলবেন বা আপনারা যারা আছেন কারণ তার ফ্লাইট ল্যান্ডিং টাইম হচ্ছে শনিবার বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে নয়টায় মানে শনিবার সাড়ে নয়টায় সে ঢাকা গিয়ে পৌঁছাবে তো এখন তাকে তো আর আমি না হয় এতদিন এখানে রাখছি এখানে কিন্তু একটা সিঙ্গেল জায়গাতে গেলেও কিন্তু সে আমার পারমিশনে গেছে আমি তাকে নিয়ে গেছি আমি তাকে আবার রিসিভ করছি কিন্তু আমার দায়িত্ব এয়ারপোর্ট পর্যন্ত শেষ তো সেখান থেকে আসলে আহ আলামিনকে ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছানোর কাজটা কিন্তু সাজ্জাদ ভাই এটি আপনাদেরকে করতে হবে এবং আমি আমি চাই যে সে যেন সুস্থভাবে অন্তত তার বাবা মায়ের কাছে গিয়ে পৌঁছাতে পারে ধন্যবাদ আমাদের আশাবাদী হই আর কি আরো ভালো কাজ করার জন্য হ্যাঁ এখন আমি আপনার আমি টাইমটা দেখলাম আমি কিন্তু আলামিনের বাবাকে আজকেও ফোন করেছি উনি আমার ফোন ধরেন নাই আমি ওনাকে ছোট করতে চাই না ধরেন নাই আমি হয়তো বন্যার পানি উঠে যাচ্ছে আমি প্রয়োজনে ওনার বাড়িতে যাব হ্যাঁ কারণ আমরা তো আর ওকে রিসিভ করতে পারবো না আমরা রিসিভ করতে হলে ওর বাবাকে লাগবে হ্যাঁ কারণ বৈধ গার্ডিয়ান তো আলমিনের বাবা আমি এটুকু অ্যাসুরেন্স দিতে পারি আমরা ওর বাবার সঙ্গে কথা বলে ওকে সঠিকভাবে কিভাবে বাংলাদেশে রিসিভ করা যায় সেই ব্যবস্থাটা আমরা করার জন্য হার্ড অ্যান্ড সোল চেষ্টা করব কিন্তু আলামিনের বাবার ভূমিকাটা আমার কাছে রহস্যজনক মনে হয়েছে আমি আজকেও ফোন দিয়েছি উনি আমার ফোন ধরেননি উনি শুরুর দিয়ে কথা হয়েছে হয়তো চিনেন নাই কিংবা নাম্বারটা ভুলে গিয়েছেন কিন্তু চেষ্টা করব ওনাকে আহ ওনার ছেলে আসতেছে ওনাকে নিয়ে এটা ওনাকে রিসিভ করানোর জন্য উনি যদি রিসিভ না করেন তাহলে হয়তো আমাদেরই যেতে হবে কিন্তু আমি অবাক হলাম যে তার আপন ভাই আলামিনের আপন ভাই সৌদি আরবে আছে একই দেশে আছে আপনি জিনিসটা খেয়াল করবেন ওকে ফাইন সে কোন না কোনো কারণে লকডাউনের কারণে হোক আর্থিক অবস্থার কারণে হোক সে হয়তো জেদ্দে আসতে পারতেছে না দেখা করতে পারতেছে না কিন্তু আপনার কাছে কি মনে হয় না যে তার ভাইটা কোথায় আছে কিভাবে আছে অন্তত এত দিনে পাঁচবার করে ফোন করার দরকার ছিল কিন্তু আপন ভাইয়ের কাছ থেকেও কিন্তু আমি রেজাল্টই পাইনি এটা যখন আমি আতি কবুর কাছে শুনলাম তখন তো ভাবলাম যে ওর যেহেতু ভাই আছে তাহলে তোমাদের দায়িত্ব অনেক কমে গেল আমাদের এত চিন্তা নাও করলেও চলবে তখন শুনলাম যে ওর ভাই কোনো যোগাযোগই করে না হ্যাঁ এইটা শুনে আসলে আমিও আমরাও হতাশ কিন্তু কিছু করার নেই হয়তো ভেতরে অনেক কিছু আছে আমরা জানি না 
এটা আসলে জানতে হবে যে কেন একজন বাবা প্রবাসে ছেলেকে পাঠিয়ে বলতেছে আপনারা যা করেন সেটাই মানে তার নিজের কেন উদ্যোগ নেই ছেলেটা রাস্তায় রাস্তায় কেন ঘুরছে তারপর তার ভাই ওই দেশে সেটাও সে রেসপন্স করতেছে না এটা কেন হয় কিভাবে হয় এটা আমাদের জানা উচিত আর সাইবুল রাজীব ভাই যেটা বলেছেন যে আমাদের দেশ থেকে যারা যায় তাদের আসলে সঠিক ওই যে আপনার কোম্পানির সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে যেতে হবে আচ্ছা সেটা জানার কি কোন উপায় আমাদের এই দেশ থেকে আছে যে ওই দেশে কোন কোম্পানিতে যাচ্ছে কেমন কোম্পানি সেটা জানার উপায়টা কি জি ধন্যবাদ আসলে দেখেন আমাদের এই বিষয়টা উপায় আছে উপায়টা হচ্ছে সৌদি আরব থেকে যখন একটা ভিসা ইস্যু করা হয় যখন আপনাকে একটা ভিসা দিবে সেই ভিসাটার মধ্যে কিন্তু কোম্পানির নাম লাইসেন্স সবগুলো লেখা থাকে যে আপনি যেমন আমি আপনাকে একদম খুব সহজ করে বলে দিই যে ঢাকা স্কোয়ার টয়লেট কোম্পানিতে লোক লাগবে একটা বিজ্ঞাপন আপনি পত্রিকা দেখেন তো আপনাকে কি করতে হবে যে ওই ঢাকায় আপনার যে আত্মীয় স্বজন থাকে বা যারা থাকে তাদের মাধ্যমে আপনি খবর নিলেন যে স্কোয়ার কোম্পানি আসলে সেখানে আসলে আধো লোক লাগবে কিনা বা তার স্যালারি দেয় কিনা ওই বিচারটি যখন যায় আমাদেরটা হয়েছে কি সাদাত ভাই যে আমরা সৌদি আরব থেকে একটা বিচার পেয়েছি মানে হচ্ছে সোনার একটা হরিণ হাতে পেয়ে গেছি এখানে কি লেখা আছে না লেখা আছে এগুলো আমাদের দেখার দরকার নেই সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের দেশের মানুষ এখন অন্ধবিশ্বাস করে যে কোনো রকমের সৌদি আরবে গিয়ে রাখতে পারলেই হচ্ছে যে একটা কিছু হয়ে যাবে যদি তা না হতো তাহলে কিন্তু খুব সুন্দর ওয়ে আছে সেখানে এই বিচারটা কারা দিচ্ছেন কি কোম্পানি তাদের সব ডিটেলস কিন্তু বাংলাদেশে বসে কিন্তু করা যায় যেটাকে বলা হয় যে বিচার ওকালা আপনারা অনেক সময় নামটা শুনছেন ওকালা কিন্তু এই ওকালাটা শুধু আমরা নামের জন্যই শুনি ওই ওকালা করছি বলে টাকা নিয়ে যায় কিন্তু ওকালা করে রেজাল্ট কি হয়েছে সেটা কিন্তু আমাদেরকে বলা ওকালাটাই হচ্ছে যে ট্রান্সলেট আপনাকে সেই বিচারটাকে যেটি আরবিতে দেওয়া আছে সেটিকে আপনি ইংলিশে ট্রান্সলেট করতে পারবেন যে কোন কোম্পানিতে যাচ্ছে এগুলো খোঁজ নেওয়া যায় আর বর্তমান ডিজিটাল যুগ যেমন এই যে আমি আপনাকে বলি আতি কপুর জেদ্দাতে থাকে একটা কথা কথা যদি আপনাদের ওই এলাকা থেকে দশজন লোক একটা সৌদি আরব আসবে আতি কপুরকে জিজ্ঞাসা করবে যে ওইখানে এই কোম্পানিটা আছে কিনা তারা ঠিক মতো কাজ দিচ্ছে কিনা একটু দেখো তো এই কথা কিন্তু দেখি না কিন্তু আমরা কি করি জানেন আসলে হয়েছে আমি আলামিনকে দিয়ে বলতে চাই যে আলামিনের এক বড় ভাই আছে দাম্মামে মনে করেন যে বললো যে আলামিনকে পাঠাই দেন সমস্যা আমি একটা কাজের ব্যবস্থা করব বা বিচারটা যখন কিনে তখন আমাদের দেশের লোকটা কি বলে যে আপনি কোনো রকম নিয়ে যান আপনি নিয়ে গেলে ওই সেখানে আমার মামা আছে কাকা আছে খালু আছে ভাই আছে ওরা একটা ব্যবস্থা করে দিবে হ্যাঁ এই এই বিষয়গুলো থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে মূলত যেটি সেটি হচ্ছে একটি বিচা হাতে পাওয়ার পরে আপনাকে অবশ্যই সেটিকে বুঝতে হবে বা বিচা কিনার আগে বুঝতে হবে যে কোথায় আমার সন্তানকে পাঠাচ্ছি সেই কোম্পানির অস্তিত্ব আছে কিনা তারা ঠিক মতো স্যালারি দেয় কিনা এটা যদি আপনি জেনে শুনে করেন তাহলে কিন্তু সমস্যার মধ্যে পড়বে না কিন্তু আমরা সেটা করি না আমরা এবারই যে হচ্ছে আমার কাজ হলো সৌদি আরবে ঢুকাই তো এই বিশ্বাস যদি থাকে দেখেন আজকে শ্রীলঙ্কার দেশে পাকিস্তান ইন্ডিয়া এসব দেশে কি এগুলো শোনেন কেউ রাস্তায় ঘুরে আজকে আলামিনের কথা অনেকে বলতেছেন থেকে যা কিভাবে রেখে দিবে আলামিনকে আলামিন রাস্তায় ঘুরলে তো হচ্ছে বাংলাদেশ ঘুরতেছে আমাদের একটা বাংলাদেশি সন্তান আমি তাকে জিজ্ঞেস করছি সে আপনার হয়তো তাকে দেখছেন আমি চেষ্টা করছিলাম তার সাথে একটু ফোনে আপনাদেরকে কথা বলে দেওয়ার জন্য তার সেই সময় লুকটা আপনার দেখছেন সে কেমন ছিল তার জামা কাপড়টা আমি যেভাবে আপনার ইয়ে করছে এটা কি বলে আপনার মানে চেঞ্জ করানো হোক তারপর চুল কাটা যে কতদিন যাবৎ যে সে গোসল করে নাই সে খাই নাই আপনারা এটা দেখলে অবাক হয়ে যাবেন এবং এখন পর্যন্ত সে স্বাভাবিক কথা বলছেন আর একটা কথা আমি আপনাকে বলি যে কিভাবে তাকে রাখবে তার কপিল এটাকে হুরুব হুরুব একটা শব্দ আছে হুরুবের বাংলা হচ্ছে যে ওয়ান্টেড ফলাতক তার কপিল কিন্তু ইতিমধ্যে তাকে হুরুপ দিয়ে দিছে মানে সে ফলাতক সে আমার কাছে নাই ওয়ান্টেড তো তাহলে ওয়ান্টেড ফলাতক একটা লোক সৌদি আরবে কিভাবে থাকবে আমাকে জিনিসটা বুঝান আমরা তো তাও কনসুলেটকে ধন্যবাদ দিই আমরা পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিই যে তাদের সহযোগিতায় যে এই ছেলেটার এক্সিটটা আমরা পেয়েছি এক্সিট তো পাওয়ার কথা না একটা অবৈধ লোকের কিন্তু এক্সিট হয় না কিন্তু তারপরেও আপনার আমাদের প্রবাসীদের সহযোগিতায় আপনাদের টাঙ্গাইলবাসীর আন্তরিকতায় ওর নসিব ভালো সিলিবিদে হয়ে গেছে কিভাবে রাখবে আমাকে বলেন কে রাখবে আমাকে বলেন আজকে আমি যে বাসায় দিয়ে রাখছি আপনি জানেন আমাকে প্রতিনিয়ত ঘন্টা দুইবার করে ফোন করে খবর নিতে হয় সে আদৌ আছে কিনা সেখানে সে সুস্থ আছে কিনা কারণ সে কখন রাস্তা থেকে বের হয়ে কোন দিকে দৌড় দে আল্লাহ মাফ করে একটা গাড়ি নিচে গিয়ে পড়লো তখন কি হবে ইভেন আর একটা বিষয় আমি আপনাকে বলি যারা শুনছেন যে মানে ইয়ে করতেছি যে এখনো জিনিসটাকে হাইড করতেছি বাংলাদেশ বিমান কর্তৃপক্ষ একটা কথা আছে মানসিক রোগী কিন্তু ফ্লাইটেও যাইতে পারে না আপনি জানবেন একটা বিষয় যে মানস
তোমার বাবার নাম কি প্রশ্নগুলো উত্তর যদি সে ঠিক ভাবে না দে এখনো কিন্তু তাকে নিয়ে আমরা রিক্সে আছি যে তাকে নাকি ইমিগ্রেশনে আটকাই দেয় সেটা তো বুঝতে হবে আপনাকে তো কিভাবে রাখবো এই লোকটাকে এখানে বলে এই তো যাই হোক এখন আসলে আপনি যেটা বলছেন আমার কাছে মাঝে মাঝে খুব ওদের পরিবারটাকে রহস্যজনক মনে হয় তবে যাই কিছু হোক আমার কাছে ওর বাড়ি কি আপনারা তন্ন ভাই একটু যদি আসেন তন্ন ভাইকে একটু সাথে রাখতে চাই যে আজকে এই বংশাল টেলিভিশনে আপনারা যেভাবে টাইটেল করেছেন আসলে বিষয়টি সেটি নেই টাঙ্গাইলবাসী কৃতজ্ঞতার বিষয়টি আপনারা আপনাদের মনের দিক থেকে সেটি বলেছেন বা লিখেছেন কিন্তু আমি একটা কথা বলতে চাই যে আলামিন শুধু টাঙ্গাইলের না আমি টাঙ্গাইল নিয়ে কথা বলতেছি না সে আমাদের বাংলাদেশের একটা ছেলে বাংলাদেশের একটা ছেলে সৌদি আরবের রাস্তায় মানসিকভাবে ঘুরবে এভাবে হবে সেটা আমরা কেউ চাইবো না সে টাঙ্গাইল হোক বরিশাল হোক যে জায়গারই হোক আমরা সব সময় চেয়েছি যে আমি আমি বারবার আশাবাদী ছিলাম যে তাকে সুস্থ করে একটা জবের ব্যবস্থা করার কিন্তু আমি আমি দুঃখিত আমি টাঙ্গাইলবাসীর কাছে সরি যে আমি সে জায়গায় তাকে নিয়ে পৌঁছাতে পারেনি বিদে আজকে তাকে দেশে পাঠাতে বাধ্য হচ্ছি কিন্তু আমি যদি তাকে এখানে যদি চিকিৎসা দিয়ে যদি সুস্থ করে একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতাম তাহলে কিন্তু আমার কাছে আরো বেশি ভালো লাগতো তারপর আমি চাই যে বাবা মায়ের সন্তান বাবা মার কাছে ফিরে যাক তবে এই আলামিন একটা আলামিনকে দিয়ে আমরা বাংলাদেশে একটা মেসেজ পাঠাতে চাই যে সৌদি আরব টাকার খনি না সৌদি আরব থেকে মানুষের স্বপ্ন নষ্ট হতে পারে এখান থেকে শিক্ষা নিতে হবে এটাই হচ্ছে আলামিনকে দিয়ে আমাদের মেসেজ निर्दिष्ट एक समय मेयद এক হচ্ছে যে হুরুপটা যদি এখানে তো আরেকটা প্রক্রিয়া যে হুরুপটার বিপরীত ব্যাপারে কিন্তু আপনার একটা কেস করে কিন্তু এটাকে মানে আপনি এখান থেকে অব্যাহতি নিতে হবে যে আমি পলাতক না বা আমি এটা করিনি সেটা করিনি এভাবে করে কিন্তু এটাকে ক্লিয়ার করে যদি আপনি দেশে যান সেক্ষেত্রে আলামিন আবার রিটার্ন ব্যাক করতে পারবে যেহেতু তার হুরুপ থাকাকালীন অবস্থায় তাকে আমরা অসুস্থ বলে এ দেশের পুলিশ প্রশাসন থেকে পারমিশন নিয়ে তাকে দেশে পাঠাচ্ছে এক্ষেত্রে সে নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত সৌদি আরবে ইন করতে পারবে না লাইক আপনার অন্তত কম করে হলো পাঁচ বছর পাঁচ বছর পর্যন্ত সে আসতে পারবে না হ্যাঁ আরেকটা কথা আছে আমি জানি না যে আমি কিন্তু ওই ভালো আর ওই বুঝি না বিধে আমি এখনো জানি না যে তার হুরুপটা কিভাবে দেওয়া আছে যদি সে সৌদি আরবে ঢুকার সুযোগ পায় যদি সে যদি বিচার নিয়ে সৌদি আরব যদি আসতে পারে আলামিনের অন্তত আলামিন এখন আপনার জানা যায় দেশি বিদেশি একটা এটা কি বলবো আলামিন একটা সবার কাছে পরিচিত নাম তো আলামিনের কাজের আশ্চর্য প্রদী আলামিন যেমন আমি আপনাকে বলি যে সর্বশেষ যিনি আমাদেরকে টিকিট দিয়েছেন তার দোকানে নিয়ে গেছিলাম তিনি আমাদেরকে দাওয়াত করছিলেন তিনি বলছেন যে তুমি যে কোনো সমস্ত দেরাবাসটা তোমার জন্য আমার কাজ ফ্রি ইভেন আমরা অনেকের সাথে কথা বলছি কিন্তু এখন তো জানেন বাস্তবতা আমাদেরকে মানতে হবে আর আরেকটা পরিবারও একবার প্রথমে পাঁচ লাখ বা একবার ধরেন যে তিন লাখ টাকা দিয়ে আসছে একটা কথার কথা সে তিন টাকাও ইনকাম করেনি আবারও কি তার পরিবার তাকে অন্তত নির্দিষ্ট একটা সময় লাগবে তবে একটা কথা বলতে পারি যে আমার বিশ্বাস যে আলামিন যদি সুস্থ হয় সৌদি আরব আসা লাগবে না দেশেও তার কাজ অভাব হবে না আমাদের একটা লিঙ্ক আপ দেশেও আছে সে চাইলে দেশেও কোনো কোনো একটা ভালো কাজ করতে তবে সবার আগে আমরা চাই যে আর সে সুস্থ হোক অন্তত দেশে গিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করুক বাকিটা দেখা যাবে নিশ্চয়ই আমরা রাজীব ভাইয়ের কাছে আবার আসবো এবার আমরা আতিক কপুর কাছে জানতে চাই এই দীর্ঘ সময়ে আপনারা আলামিনের খোঁজ খবর কিভাবে রাখলেন জি রাজীব ভাই তো বললেন যে কিভাবে খোঁজ খবর রাখছেন তো ওই আমাদের ইয়ার কি বলে ওনার নাম আমাদের ওই কি নজর নজরুল ভাই জি ওনার কাছে ওনার বাসায় এখন পর্যন্ত আছে রাজীব ভাইয়ের মাধ্যমে আর রাজীব ভাই নিজেও বলেছেন যে এত টেনশনে থাকেন ওকে দিনে কয়েকবার ওর খোঁজ নিতে হয় তো আমি তো ওইখানে चाहिए टांगाइल सबा तुम्हें देखते तुम्हें कि 
কবে দেশে যাইতেছ তুমি ভালো আছো তো তুমি দেশে কবে যাইতেছ জানো কবে দেশে যাইতেছ এখনো জানো না তোমাকে বলে নাই চব্বিশ তারিখ তো এর মধ্যে কি তোমার বাবা মার সাথে কারো সাথে কথা হয়েছে কি বলছে তারা কি তোমার নিতে আসবো এয়ারপোর্টে এসে ফোন দিবে আচ্ছা আচ্ছা তো তোমাকে যে এখন যে তোমাদের টাঙ্গাইলের মানুষ তোমার জন্য কত চিন্তা করছে এখন তোমার অনেক মানুষ দেখতেছে তুমি কি তাদেরকে বলবা যে আমার জন্য দোয়া করবে না আমি যেন ঠিকভাবে আসতে পারি সবাইকে একটা ধন্যবাদ দাও সবাই তো অনেক কষ্ট করছে তোমার জন্য আচ্ছা ঠিক আছে ভালো থাকো আমি পরশু দিন আলামিনের বাবারে কল দিছিলাম রাজীব ভাই ও ওনার বাবার কল দিলাম তো কথা বলার প্রথমে ধরে নাই তার পরবর্তীতে আবার কল দেই কল দেওয়ার পরে ওনার সাথে কথা বললাম যে এরকম এরকম কথা আপনার ছেলে যাইতেছে আপনি কি শুনছেন পরে বলো যে হ্যাঁ একবার তো কথা হয়েছিল জানি না মানে কথা কেমন জানি কথা বলে তাদের মধ্যে মানবিক বা কোন একটা যে আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বা এই ধরনের মানে একটা অন্যরকম কেমন জানি বুঝি না এরকম কেন তারা তো ওনাকে বললাম যে আপনার ছেলে তো দেশে যাইতেছে কিন্তু এয়ারপোর্ট থেকে আপনারা কিভাবে নেবেন পরে বললো যে পরে আমি বললাম যে তাহলে এক কাজ করেন আমি আপনাকে ফোন দেই বা রাজীব ভাই আপনাকে ফোন দেয় টাইমটা আপনাকে জানিয়ে দেব টাইমটা জানানোর পরে আপনারা তারও দুই এক ঘন্টা আগে আপনারা যাই এয়ারপোর্টে থাকবেন তো আপনারা যদি এয়ারপোর্টে যাই না থাকেন তাহলে তো এটা সমস্যা কারণ আলামিন ওইখানে গিয়ে আরো তো হারাইতে পারে কারণ যদি এখন কথা বলতেছে পরবর্তীতে আবার যদি ভালোভাবে কথা না বলে তখন তো সমস্যা তো এর জন্য পরে আলামিনের আপনাকে বললাম যে আপনি অবশ্যই ফ্লাইট হবে আমরা এখান থেকে শেয়ার করার পর রাজীব ভাই কল দিক আমি জানাই এটা হওয়ার পর ফ্লাইটটা ফাইনাল হওয়ার পর আপনি অবশ্যই এয়ারপোর্টে যাবেন কমপক্ষে দুই এর থেকে তিন ঘন্টা আগে গিয়ে আপনারা ওইখানে দাঁড়ায় থাকবেন তো আলামিনের জন্য তো আলামিন ওই দিন আমি বললাম যে আপনার ছেলেকে আপনার বড় ছেলেকে কাইন্ডলি একটু যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন রাজীব ভাই সাথে একটু কথা বলার চেষ্টা করেন আমার কাছে নাম্বার নাই অনেক ট্রাই করছি ওনার কেউ নাম্বার দিতে পারে না ওদের ওনাদের কোনো রেসপন্স নাই তো এখন আমি একটা কথা সবার উদ্দেশ্যে যারা শুনতেছেন দেখতেছেন সবার কাছে বাংলাদেশের বিশেষ করে বাংলাদেশের যারা আছেন সবার কাছে একটাই অনুরোধ এরকম অনেক আলামিন বয়স কম যাদের ১৬ বছর পনেরো বছর সতেরো বছর এরকম হয় একজন পরিপূর্ণ সে যুবক না অনেক অনেক মানে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ আলামিন এরকম পাসপোর্ট বানিয়ে সতেরো বছর থেকে আপনার চব্বিশ বছর পঁচিশ বছর পর্যন্ত পাসপোর্ট বানায় আপনাদের নিবন্ধন চেঞ্জ করে তো সেই জিনিসগুলো পাসপোর্ট বানায় আপনার বয়স তো নিজের আপনার নিজে তো পরিপূর্ণ থাকতে হবে সুস্থ থাকতে হবে নিজের ফিট থাকতে হবে ফিটনেস থাকতে হবে তো আপনার ষোলো বছরের পাসপোর্টকে আপনি চব্বিশ ষোলো বছরের মানুষকে আপনি চব্বিশ বছর বানিয়ে দিলেন তিরিশ বছর বানিয়ে দিলেন কিন্তু একটা মানুষের ভবিষ্যৎ আমরা নষ্ট করলেন তার জীবন তাদের নষ্ট করলেন তো আমরা নিজেরাই নষ্ট করি আমরা যদি পরিষদে না যাই আমরা যদি পাসপোর্ট অফিসে না যাই সেগুলো আমরা কখনো করতে পারবো না তাদের দোষারোপ করে লাভ নাই আমরা নিজেরাই নিজের থেকে যদি আমরা এগুলা না বুঝি কেউ আমাদের এগুলা আসলে কিছু করতে পারবে না সরকারও কিছু করতে পারবে না পাসপোর্ট অফিসও করতে পারবে না আমাদের নিজেদের সুস্থ মস্তিষ্কে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে নিজেদের মনকে যে আমরা সুস্থ কিনা ফিট কিনা ফিটনেস কিনা আমরা ষোলো বছরে আলামিনের আপনার বয়স দেখেন আলামিনের বয়স কত আলামিন এমনি মানসিক ভাবে একটা পরিপূর্ণ মানুষ মানসিক ভাবে যখন টেনশনে থাকে তখন কিন্তু নিজে অসুস্থ হয়ে যায় তো আলামিনের বয়স কত হবে সর্বোচ্চ পনেরো থেকে ষোলো হবে তো একটা আলামিন এরকম হাজারো আলামিন আছে তো আমরা অনুরোধ করব যারা শুনতেছেন দেখতেছেন প্লিজ 
আপনারা দয়া করে দেশ থেকে এই ধরনের ষোলো বছরের মানুষকে আপনারা পঁচিশ বছর করে তিরিশ বছর করে পাসপোর্ট বানিয়ে আপনারা বিদেশে আসবেন না এই জিনিসটা আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট যারা দেখতেছে তাদের কাছেও আমার রিকোয়েস্ট এগুলো আপনারা করবেন আর সাজাদ আঙ্কেল প্লিজ আপনি একটু কাইন্ডলি ওর আব্বাকে আবারও কল দিবেন আপনি আমিও দেবো বা রাজি ভাই দেবে এখান থেকে যখন ফ্লাইটটা হবে ফাইনাল জানাবো তো আপনি একটু কাইন্ডলি ওকে ওনার ওর আব্বাকে জানাবেন ওনাকে বলবেন যে অবশ্যই যেন ওনারা নির্দিষ্ট টাইমের কমপক্ষে দুই এক ঘন্টা আগে আইসা এয়ারপোর্টে থাকে বা এখান থেকে একটা নাম্বার দেওয়া হবে সেই নাম্বারটা যেন সবসময় চালু রাখে যেহেতু সে ভারসাম্যহীন অবস্থায় ছিল তো তাকে পাওয়ার থেকে সে কি রকম আচরণ করতেছিল এবং তাকে রিফ্রেশমেন্ট করার জন্য কি আপনারা কোথাও নিয়ে গিয়েছেন কিনা এই বিষয়ে যদি একটু জানান আমরা প্রথমে তার ইতিমধ্যে কিন্তু তার জন্য আমরা তিনটা বাসা চেঞ্জ করছি শুধু সঙ্গের জন্য মানে তবে আমরা ভালো রেজাল্ট পাইছি হচ্ছে সর্বশেষ আমি এখন যেখানে আলামিনে স্টে করতেছি এখানে আসার পরে সে এখন তো আপনারা নিজেরা শুনলেন সে খুব সুন্দর কথা বলতেছিল তো ওইখানেও সে শুধুমাত্র যে কাজটি করতো খাওয়ার সময় খাবে ঘুমানোর সময় ঘুমাবে এই দুটি কাজ ছাড়া তার কোন সিঙ্গেল ওয়ার্ড কথা ছিল না আর ওর বাবা মার সাথে যখন কথা বলতো বাবার সাথে ফোন করলে তখন কিন্তু সে সুন্দরভাবে কিন্তু কথা বলতো এছাড়া আমাদের কারোর সাথে কোনো কথাবার্তা সে বলতো না এই কয়েকদিন হচ্ছে যে এখন মোটামুটি আপনার কথা বলতেছে এটি আর রিপ্লেসমেন্টের জন্য হচ্ছে যে আমি তো দেখেন আমি প্রথমে বলছি যে এটি বলতে আমার লজ্জা নেই আমি হয়তো আমার যেটি আমার অ্যাক্সেস ছিল সেটি আমি করেছি আমি নিজে ড্রাইভিং করি না কারণ আমার প্রথম হচ্ছে গাড়ি নেই দ্বিতীয় হচ্ছে আমার আগ্রহ নেই তো আমি যখনই ঘোরাফেরা করি চলাফেরা করি আমাকে কিন্তু অন্যের হেল্প নিয়েই যেতে হয় যেমন আতিক ভাইয়ের সাথে দুদিন আমি গেছি আতিক ভাইয়ের গাড়ি করে উনি আমাকে নিয়ে গেছেন আবার নামে দিয়ে গেছেন এভাবে আমি যখনই পারছি তখনই কারো না কারো সহযোগিতা নিয়ে তাকে দেখতে গেছি এবং পারলে তাকে বাইরে নিয়ে গেছি আর ওই সেইটাতেও খুশি না মানে বাইরে যাওয়া যাবে সেটাও কিন্তু না মূল কথা হচ্ছে যে কি এই সময়টা তার যথেষ্ট ঘুমের প্রয়োজন ছিল মানে সে এতটা ঘুমের একটা ইয়ে ছিল তার যেমন একটা মজার কথা বলি গত পরশু দিন আমরা এই যে নুর আঙ্কেলের কথা বলছিলাম যিনি টিকিট দিয়েছেন তিনি বললো তাকে নিয়ে আসেন আমরা একসাথে খাবো তো আমি তার শোরুমে নিয়ে গেলাম তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে তুমি তো দেশে যাইবা তোমার কে আছে বললো ছোট বোন আছে ছোট বোনের জন্য কিছু নিয়ে যাও এখানে সুন্দর সুন্দর গিফটের জিনিস আছে এটা নিয়ে আছে সে কোনো কিছু নিবে না তারপরেও দুইটা জিনিস মানে দিছে সন্তোষ অফিসের মতো এরপর আমরা একসময় বসে খাইলাম খাওয়ার পরে একটা বলতেছে আমি এখানেও আসছিলাম মানে সেই জায়গা তো কিন্তু তার পদচারণা ছিল মানে ওই জায়গায় ছিল তারপর সেখান থেকে তাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে তারপরে তাকে আবার একটা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য রাখছিল সে আবার ওইখান থেকে আপনার এই বের হয়ে চলে আসছে এগুলো তার সব মনে আছে এখন কিন্তু সেগুলো বলতেছে আপনি আমি অবাক হই যে আসলে এই ধরনের মানুষগুলোর সাথে হয়তো আমি এটা বিশ্বাসী না এইসব কথায় কিছু থাকে যেমন সে না হলে দেখেন আপনি অল্প সময়ের মধ্যে কোথা থেকে কোথায় সে চলে যায় আপনি কল্পনা করতে পারবেন না একটা মানুষ কি বারো কিলোমিটার হেঁটে যেতে পারে এবং আল্লাহ তালার একটা বিষয় যে সে কখনো মানে খাওয়ার জন্য ঠেকে নেয় কারো কাছে সে যখন যেখানে গেছে তখন কিন্তু সেখান থেকে খাবার পাইছে ভালো খাবারে কিন্তু সে পাইছে কষ্ট করে নাই কিন্তু ঘুমাইতে পারে নাই ঘুমটা তার ইয়ে ছিল মানে প্রচুর ঘুমের দরকার ছিল আসলে এই দুই মাস আমাদের কাছে যে ছিল সে ঘুমাইছে বেশি এবং তার খাওয়া বিদেশে দালাল বলেন দালালদের মাধ্যমে যে বিদেশে যাদেরকে পাঠানো হয় আমাদের গার্ডিয়ান যারা আছেন বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলের যে সকল ছেলেরা বিদেশে যায় অভিভাবকরা যেটা ভাবে সেটা হচ্ছে বিদেশে ছেলেদেরকে পাঠাইতে পারলেই মনে হয় হয়ে গেল কিন্তু বিদেশ যাওয়ার পর যে একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তো এই বিষয়টা আসলে গ্রাম পর্যায়ে যারা আছে তাদেরকে আসলে মানে কিভাবে আসলে এই বিষয়টাকে সচেতন করে তোলা যায় যে 
আপনারা শুধু ওই ছেলে মেয়েদেরকে বিদেশে পাঠায় দিলেই হবে না তো এটা একটা সঠিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যাতে তারা ওখানে যাইতে পারে এবং দীর্ঘদিন ভালোভাবে থাকতে পারে আপনি কি পরামর্শ দিবেন দেখুন আমি মনে করি আজকের আলামিন আমাদের আজকে একটা সমাজের দর্পণ ও আমাদের একটা চোখ খুলে দিল হ্যাঁ যে এই অপ্রাপ্ত বয়স্ক একটা সন্তান আমরা যদি বিদেশে পাঠাই তার কি পরিণতি হতে পারে আল্লাহ রসেস রহমতে আলামিন সুস্থ আছে আলামিন ভালো লোকের হাতে পড়েছিল এখন একটা গ্লোবাল প্যান্ডেমিক চলতেছে করোনা সেই করোনার মধ্যে একটা ছেলে রাস্তা দিয়ে ঘুরতেছে যখন সারা বিশ্ব ঘরে ঢুকে গেছে আল্লাহ রশেষ রহমতে এই আলামিনের করোনাও হয় নাই বার দিয়ে ও উদ্ধান্তের মতো ঘোরাঘুরি করেছে সব জায়গায় ছুয়েছে ধরেছে কোন স্বাস্থ্যবিধি মানে নাই যা পেয়েছে তাই খেয়েছে ওকে সরাসরি আল্লাহ বাঁচায় রাখছে তারপর আর আমার প্রবাসী ভাইদের উচিলায় ও এখন একটা সুস্থ একটা থাকার বাসস্থান এবং সুস্থ একটা পরিচর্যা পেয়েছে যে কারণে আজকে ওর চেহারা দেখলাম টলটল করতেছে প্রথম দিনের চেহারার সঙ্গে আজকের চেহারা কিন্তু মিলে না হ্যাঁ এটা সরাসরি আল্লাহ রহম করছে কিন্তু আমাদের সব সন্তানকে কি এইভাবে রহম করবে এই নিশ্চয়তা নাই আমরা ছেলে সন্তান একটু বড় মেয়েরা একটু বড় হয়ে গেলেই বিয়ে দিয়ে দেই আর ছেলে একটু বড় হইলেই বিদেশ পাঠানোর চেষ্টা করি এই ধারণা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে এই আলামিন থেকে শিক্ষা নিতে হবে এই আলামিন থেকে সকলকে শিক্ষা নিতে হবে যে কি পরিণতি হতে পারে সকলকে কিন্তু এই যে বললাম যে আল্লাহ সরাসরি রহমত করতে সব সকলকে করবে না নাও করতে পারে অনেকে ডেসপার্ট হয়ে যেতে পারে বিদেশি জেলখানায় পচে মরতে পারে ওর তো মানসিক সমস্যা হয়ে গেছে এটা তো আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাই দিল যে অল্প বয়সে একটা সন্তানের উপরে আমরা একটা বার্ডেন চাপাই দিলে বিদেশে যে টাকা যাও বিদেশে যাও টাকা পাঠাও ও মানে টাকা কামানোর একটা মেশিন এইভাবে ওকে ইউজ করা হচ্ছে এই মানসিকতা থেকে আমাদের বেড়ে আসতে হবে এটার জন্য আমি মনে করি বাংলাদেশে যারা আছে তাদের একটা সামাজিক আন্দোলন করতে হবে সামাজিক আন্দোলন যেমন আমরা বাল্য বিবাহ বিরুদ্ধে করি যেমন আমরা এই যে আপনার এখন করতেছি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যবিধি মানার জন্য আমরা গুজবের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন করি আমরা এই যে ইপটিজিং এর বিরুদ্ধে করি আমরা পরিবার পরিকল্পনার পক্ষে করি এরকম আমার মনে হয় আমাদের সাধারণ মানুষের সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে সরকার প্রবাসী কল্যাণ এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও মন্ত্রণালয় এদেরকে এই প্রোপাগান্ডা গুলি চালাতে হবে যে বিদেশে গেলে এই পরিস্থিতি হতে পারে আপনার অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোন সন্তানকে বাইরে পাঠাবেন না বাংলাদেশে তো অনেকে মনে করেন যে ছেলের বয়স পনেরো ষোলো তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে দালালের মাধ্যমে এই যে পাসপোর্টে বিশ চব্বিশ বছর বানায় দেয় কিন্তু তার তো শারীরিক বয়স তো ওই পরিমাণ হয় নাই সে তো ম্যাচিউড হয় নাই প্রাপ্ত বয়স্ক হয় নাই তাকে কাগজ কলমে বানায় দেওয়া হয়েছে বাস্তবে কি সে গিয়ে আলামিন হয়ে যায় সে আর চাপ নিতে পারে না এই জন্য আমাদের উচিত আমাদের উচিত আমাদেরকে সকলকে সচেতন হওয়া এবং এই সচেতনতার পক্ষে আমাদের কিছু কাজ করা এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়েও কিছু প্রচার প্রভাগান্ডা এই এই ক্ষেত্রে চালানো উচিত বলে আমি মনে করি আর আমরা সিভিল সোসাইটি অবশ্যই এই বিষয়ে এখন থেকে আলোকপাত করবো ইনশাল্লাহ এবং করা উচিত সবার ধন্যবাদ সাজাদ ভাইকে নিশ্চয়ই শুধু সরকারকে সচেতন হলে হবে না আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে তা না হলে এই সমাজ এ দেশ কখনোই পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাবে না তো এখন আমি আতিক ভাইয়ের কাছে একটু জানতে চাই আতিক ভাই জি আপনার কাছে একটা বিষয় জানতে চাই আমাদের বাংলাদেশে যে বিষয়টা আমি সবসময় লক্ষ্য করি আমি জানি না আজকের এই অনুষ্ঠানের সাথে এই বিষয়টা কতটুকু প্রাসঙ্গিক কিন্তু আমার মনে প্রশ্নটা জাগলো কারণ আপনারা যারা প্রবাসে থাকেন তারা কিন্তু আমাদের দেশের আসলে রেমিটেন্স যোদ্ধা তো আপনাদের দেশের উপার্জিত আপনারা আমাদের টাকা দেন বলেই কিন্তু আমাদের দেশে এত উন্নয়ন হচ্ছে এই বিষয়টা কিন্তু আসলে আমরা অনেকেই জানি না আমরা তো আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই তো আপনারা সত্যি আমাদের দেশের প্রকৃত যোদ্ধা তো আমি যে বিষয়টা জানতে চাই বিষয়টা হচ্ছে বিদেশে যদি আমাদের দেশের কেউ যায় তাহলে আমাদের আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধব সবাই ভাবে ছেলে বিদেশ গিয়েছে বা তো বিদেশ যাওয়ার পর ওই ছেলের প্রতি 
সবার যে একটা প্রত্যাশা থাকে একটা চাহিদা থাকে যে প্রতি মাসে টাকা পাঠাবে যাওয়ার পরে প্রতি প্রথম মাস থেকে টাকা পাঠাবে তো এই যে আমাদের যে এক্সপেকটেশন এই বিষয়টা সম্পর্কে আপনি কি বলবেন যে হ্যালো জি আতিক ভাই জি জি শুনতে পাচ্ছি জি আসলে হ্যালো হ্যাঁ আমি যে বিষয়টা বলতে চাচ্ছি আমি এক লাইনে আপনাকে বলবো যে বিদেশ আমাদের দেশ থেকে যখন কেউ বিদেশ যায় তো আমরা সবাই আশা রাখি যে প্রথম মাস থেকে ছেলে আমাদের পরিবারকে একটা ভালো একটা অ্যামাউন্টে টাকা দিবে আবার আমরা বন্ধু বান্ধব ছোট বোন ভাই আমরা আশা রাখি ভাই আমাকে একটা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল গিফট করবে তো আসলে আমরা তো কখনো কি আমরা ভাবি যে আমরা যাদেরকে বিদেশ পাঠাচ্ছি আসলেই সে বিদেশ আসলে কিভাবে আছে তো এই বিষয়টা তো আসলে আমরা যারা বিদেশ যাই তারাও তো আসলে পরিবারকে ওইভাবে বলি না তো আপনি এই ব্যাপারে আমাদের দেশবাসীর উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন তাদের বাধ্যতামূলক কোম্পানিতে জব করতে হবে আর যদি কিছু আছে আপনার মালিকানা দিন আপনি যদি আসেন আর হয়তো ওইখান থেকে ট্রান্সফার নিয়ে আপনি অন্য জায়গায় যাইতে পারবেন কিন্তু একটা মালিকের অধীনে আপনাকে থাকতে হবে ফ্রি ভিসার যে মানুষ বলে আসলে ফ্রি ভিসা ফ্রি ভিসা না যে কোনো একটা জায়গায় আপনাকে পার্লামেন্ট পার্লামেন্ট ভাবে থাকতে হবে তো আপনি যখন একটা স্যালারির উপরে সীমাবদ্ধ একটা কোম্পানিতে আপনি যখন আসবেন একটা বলো দিয়ে কোম্পানিতে ক্লিনার কোম্পানিতে যখন আসবেন ছয় সরিয়াল সর্বোচ্চ আটশো রিয়াল আপনার স্যালারি থাকে আটশো রিয়ালে আপনার বাংলাদেশে আসবে আঠারো হাজার থেকে বিশ হাজার টাকা একটা মাসে আপনি ওভার টাইম করলেন ওভার টাইম করার পরে যখন একটু মানে আপনার টাকাটা একটু প্লাস হইলো প্লাস আপনার হয়তো বা হাদিয়া পাইলেন ফ্রি কেউ আপনাকে খুশি হয়ে দিল সেই টাকাটা অ্যাড করে যখন আপনি দেশে তিরিশ হাজার টাকা পাঠাবেন দেশের মানুষ খুশি হবে আপনার নিজের মনে থেকে ভালো লাগবে আমার মনে থেকে ভালো লাগবে মানে আমি প্রবাসী আমি টাকাটা তিরিশ হাজার পাঠাইলাম কিন্তু দেশের মানুষ জানে না বুঝতেছে না যে হ্যাঁ আজ এই মাসে তিরিশ হাজার পাঠাইছে খুশি হইলো কিন্তু যখন দুই মাস পরে গিয়ে এক মাস পরে গিয়ে আপনার সেই নির্ধারিত আপনার আঠারো হাজার টাকা দেবে তখন আপনার উপরে একটা নেগেটিভ একটা চিন্তা থাকবে আপনার ফ্যামিলি হোক আপনার ভাই হোক আপনার মা বাবা হোক আপনার স্ত্রী যে কারো আপনার একটা ওই ধরনের নেগেটিভ চিন্তা থাকবে তো সেই চিন্তাগুলা আমাদের নিজেরও ফিলি ভাবে বুঝাইতে হবে এবং কি তাদেরও আমাদের অনুভব করতে হবে আমরা এখানে কি কষ্ট করি রোদ বৃষ্টি এইখানে যে রোদ মানে প্রবাসে আমরা সৌদি আরবের কথা বলি যেখানে যে রোদ রোদের মধ্যে কনস্ট্রাকশনের কাজ করতেছে কেউ ক্লিনারের কাজ করতেছে তো আমাদের একটা সীমাবদ্ধতা থাকে একটা আপনার স্যালারি থাকে সেই স্যালারির উপরে যখন আপনারা ওই বেশি টাকাটা আপনারা দেই কিন্তু পরবর্তীতে আমরা মাইনাস করতে গেলে যখন আমরা টান দেই টাকাটা পিছু হই তখন তাদের কাছে আমরা ভালো থাকি না বা আমাদের টাকার মেশিনটাই মনে করে তো সারা জীবন আপনি একজন প্রবাসী আপনি দশ বছর পাঁচ বছর আপনার ইনকাম করতেছেন হয়তো আজকে ভালো আছেন কালকে ভালো নাও থাকতে পারে তো আপনার অবশ্যই একজন প্রবাসী ভাইকে বলবো আপনি সঞ্চয় করুন আপনার নিজের জন্য আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আপনি আপনার ফ্যামিলিকে দেখুন কিন্তু তবুও আপনার নিজের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে হবে তো এটা অনুরোধ করব আর একটা কথা বলবো প্রবাসী আসলে আমরা রেমিটেন যোদ্ধা তো আপনি দেখেন করোনা মহামারীর মধ্যেও আমাদের যে জুন মাসে রেকর্ড হয়েছে আমাদের এখানে যে একশো তেরাশি কোটি ডলার রেমিটেন্স বাংলাদেশে গেছে জুন মাসে এক মাসে তা আমাদের যে করোনা মহামারী প্রত্যেকটা দেশে পুরো বিশ্ব করোনা মহামারীতে আতঙ্কে একদম চুপসে গেছে প্রত্যেকটা বড় বড় কান্ট্রি আমাদের শুধু বাংলাদেশ না শুধু সৌদি আরব না পৃথিবীর প্রত্যেকটা কান্ট্রি এইভাবে আপনার চুপসে গেছে তো আর্থিকভাবে অর্থায়নভাবে কিন্তু আমরা আমরা যে রেমিটেন্স যোদ্ধা আমাদের সম্মান শুধু আমাদের পরিবারের কাছে আমরা ভালোবাসা চাই প্লাস আমাদের দেশের কাছে আমাদের সম্মানটা চাই তো আমাদের এর থেকে বেশি কিছু চাওয়ার নাই তো অনেকে গেলে অনেক ধরনের কথা বলে একজন এই করোনা মহামারীতে অনেক ধরনের নেগেটিভ চিন্তা করছেন তো যে বিমানবন্দরে একটা কাহিনী কর ইয়ার আপনি ইতালি ফ্লাইটে ইতালি ফ্লাইটের একটা আপনার যে কোনো একটা খারাপ ভাবে যে কোনো একটা মন্তব্য করুক সেটা তার ভুল কিন্তু সে যেটা বলছে সে কিন্তু সিস্টেমের কথা বলছিল একটা 
আমি কথা এখানে প্রসঙ্গের কারণে একটা প্রবাসীর জন্য বললাম কিন্তু ওই কারণে পুরা মানে ঢালাও ভাবে প্রবাসীদের যে একটা কথা বলা হয়েছে প্রবাসীরা কি করোনা করোনা উৎপাদন করতেছে করোনা মানে করোনা তারা ই করতেছে করোনার মেশিন তো আমরা আমরা রেমিটেন্স যোদ্ধা আমরা টাকার মেশিন আমাদের পরিবার চালাই সবাই সবার পরিবারের জন্য টাকা ইনকাম করে হয়তো বা যে কোনো পেশাদার আপনি হয়তো বা শিক্ষক আপনি পুলিশ আপনি ডাক্তার আপনার একটা স্যালারি থাকে সেই স্যালারিটা কিন্তু আপনার নিজের জন্য তো সেই টাকাটা আপনার দেশে উপকৃত হচ্ছে আমরা টাকা পাঠাচ্ছি সেইখানে দেশের সরকার এবং কি আমরা সবাই আপনাদের উপকৃত হচ্ছে সেই কারণে আমাদের রেমিটেন্স যোদ্ধা বলা হয় তো আমরা চাইবো আমাদের প্রবাসীদেরকে সম্মানটুকু যথেষ্ট সম্মানটুকু করুন আমরা সম্মানটাই চাই সবার ভালোবাসাতে তো ঢালা ভাবে কারো উপরে কোনো কিছু চাপায় দেওয়া ঠিক না ধন্যবাদ আতিক ভাই নিশ্চয় আমাদের দেশের মানুষ এই প্রোগ্রামটি দেখছে এবং আপনার কথা শুনবে আপনাদের সকলের কথা শুনবে আশা রাখি তারা বিষয়গুলো অনুধাবন করতে পারবে আমরা অনুষ্ঠানের একবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমি যেতে চাই সাইফুল ভাইয়ের কাছে সাইফুল ভাই আপনার কাছে ছোট্ট আকারে জানতে চাই আলামিন দেশে আসার পর কিভাবে তার পরিবারের কাছে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় তো এই বিষয়ে যদি আপনার কোনো পরামর্শ থাকে ধন্যবাদ আসলে একটা কথা আছে শেষ ভালো যা সব ভালো তার আমরা যাই কিছু করছি যদি শেষটা যদি সুন্দরভাবে হয় কারণ আমাদের তো উদ্দেশ্য একটাই ছিল যে সে যেন তার বাবা মায়ের কাছে সুস্থভাবে ফিরে যেতে পারে এটি হচ্ছে যেমন আমি আপনাকে একটা উদাহরণ দিই রিয়াদে মানে রাজধানী রিয়াদে গত তিন দিন আগের একটা ঘটনা আলামিনের মতো একজন সেটাই মানসিক ভারসাম্যের মতো সেখানে আমাদের আরেকজন সহকর্মী রিয়াদে কাজ করেন তিনি তাকে ফাইন্ড আউট করে তাকে রাখছেন খাওয়াইছেন সবকিছু করছেন টিকিটের ব্যবস্থা করে দিছেন এবং দেশে আপনার যাওয়ার সময় সম্ভবত আট দশ কেজি জিনিসপত্র কিনে দিয়েছেন আজকে ফেসবুকে দেখলাম যে তিনি ফ্লাইট থেকে নেমে জিনিসপত্র সবকিছু রেখে চলে গেছেন কোথায় গেছেন কেউ জানে না এখনো জানে না এখনো তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি তো আমি আলামিনের ব্যাপারে সেই জিনিসটা দেখতে চাই না তো যার জন্য বললাম যে এখানে আমাদের সাজ্জাদ ভাই আছেন এবং আতিক ভাই আছেন তন্ন ভাই আপনিও টাঙ্গাইল থেকে আসেন সম্ভবত তো এখন আমার মনে হয় যে আপনারা তার পরিবারের সাথে কথা বলে এই আতিক ভাই যেরকম বলছিল যে আমি স্পষ্টভাবে বলে দিতে চাই যে ফ্লাইটটা যাবে হচ্ছে শুক্রবার স্থানীয় সময় মানে এখানকার সময় হচ্ছে পাঁচটা সরি দশটা তিরিশ মাত্র রাত সাড়ে দশটায় এবং সাত ঘন্টার মতো সময় লাগে এখন একটা ফ্লাইট যদি অন টাইম ফ্লাইটটা হয় তাহলে শনিবার সকাল সাড়ে নয়টায় শনিবার বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে নয়টায় সেটি ঢাকাতে ল্যান্ড করবে তো সুতরাং তার পরিবারকে আটটা থেকে সেখানে থাকা উচিত বলে আমি মনে করি তার পরিবারের অন্তত দুজন সদস্য আর যদি আমাদের টাঙ্গাইলের কোনো সংবাদকর্মী যদি থাকেন তাহলে তো আরো ভালো যদি তারা কোনো কাভারেজ করতে চায় কথা বলতে চায় এর মধ্যে আমি আজকেও আমি যেহেতু বাংলা টিভিতে কাজ করি আমি সেখানে অফিসের সাথে কথা বলেছি যে আমি রিকোয়েস্ট করেছি যে অন্তত আমাদের একজন প্রতিনিধিও যদি সেখানে থাকে তাহলে ভালো হয় তো সব কিছু মিলে তো ব্যাপারটি হচ্ছে যে তারাও বলছেন আমাদের হয়তো কেউ একজন থাকবেন এখন আলামিন তো আর তার কাছে সিম কার্ড থাকবে না সে ফোন দিতে পারবে না কিন্তু আলামিনের সাথে আমাদের আরো দুজন যাচ্ছে যারা সুস্থ এর আগে একাধিকবার আসা যাওয়া করেছেন তো তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে প্রয়োজনে আমরা এখান থেকে সেই নাম্বারগুলো দিয়ে দিব অথবা দেশে নেমে কিন্তু আলামিনের বাবার নাম্বারটা কিন্তু যে কোনো ভাবে অন রাখতে হবে বা আপনারা যদি কোনো একটা নাম্বার যদি আতিক ভাইকে তাহলে আমাদের ঢাকা এয়ারপোর্টে ল্যান্ডিং হওয়ার সাথে সাথে আমাদের যে লোক আছে তারা ফোন করবে যে আমরা ল্যান্ড করছি বা আমরা বের হচ্ছি বা এখানে বাকি যোগাযোগটা সেখান থেকে করতে হবে তো এটির জন্য আহ সাজাদ ভাই যে কথা বলছেন লিগেল গার্ডিয়ান হচ্ছেন তার বাবা এখন তার বাবার সাথে কে থাকবে সেটি হচ্ছে বোনাস পয়েন্ট হ্যাঁ কিন্তু তার বাবাকে তো প্রেজেন্ট থাকতে হবে আর আল্লাহ মক্কর যদি তার বাবা না থাকতো কেউ না থাকলে সেক্ষেত্রে হয়তো বা এলাকাবাসী চেয়ারম্যান বা অন্য কেউ এসে সেগুলো রিসিভ করে যেহেতু তার বাবা আছে তাকে আসতেই হবে আর এটি এটি তো আসলে বলার কথা না একটা সন্তান দেশ থেকে প্রবাস থেকে দেশে ফিরতেছে বাবা মা তো এমনিতেই আসে আর এখন তার ছেলে কি পরিস্থিতিতে যাচ্ছে সেটি তাকে বুঝতে হবে কিন্তু আজকে আমরা কথাগুলো বলার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে যে তার ভিতরে আমরা সেরকম ইতিবাচক দিক দেখে নিবি দিয়ে বলতে হচ্ছে না হয়তো তার বাবা তো আমার জানার মতে সকাল পাঁচটা গিয়ে এয়ারপোর্টে বসে থাকার কথা যে আমার ছেলে আসতেছে কিভাবে তাকে নিয়ে যাব কি প্ল্যানিং করার তো আমি জানি না কি করতেছে সময় কালকের দিনটা তো তন্ন ভাই আছেন তারপর আমাদের সাজাদ ভাই আছেন আতিক ভাই আছেন আপনারা তার বাবার সাথে মেতেছি কথা বলবেন এবং আমি আবার বলে রাখি যে ফ্লাইটটা শনিবার শনিবার বাংলাদেশ সময় সকাল নয়টা ল্যান্ডিং করবে এক এই ফ্লাইট ল্যান্ডিং এর আগেই যেন তারা থাকে কারণ এখন যেহেতু ফ্লাইট কম ইমিগ্রেশন তেমন একটা সময় লাগার কথা না মোটামুটি ওয
তো এই ক্ষেত্রে আমরা মনে হয় যে সকাল আটটায় যেন আমি জানি না টাঙ্গাইল থেকে ঢাকা আসতে কতক্ষণ লাগে আমি জানি না তো ওই হিসাবে একটু রওনা দিবে আর কি যে সকাল আটটায় যেন তারা ঢাকা এয়ারপোর্টে থাকতে পারে এই এই আর কি তো আমি সর্বোপরি আমার মনে হয় যে আমি এখন একটা মিশনের মধ্যে আসছি আলামিন আমার কাছে আমি শুরুতে আপনাদেরকে বলছিলাম যে এতদিন আমার কাছে মনে হয় না যে আলামিন দেশে যাচ্ছে কিন্তু আজকে আপনারা একবার অনুষ্ঠানের শুরুতে যে প্রতিবেদনটি যেটি করেছেন সেটি দেখে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আসলেই আলামিন একটা মানে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে গেল আর কি সবার জন্য অনেকে আমাকে বলেন যে আলামিন কোথাও গেলে আপনি লাইভ করেন বা কিছু আমি বললাম যে এটা লাইভ না এটা হচ্ছে একটা আমার জন্য একটা শিক্ষা এবং আমি লাইভ করাটার মানে হচ্ছে এটি করতে চাই যে সাজাদ বাইতে বললেন যে আলামিনকে প্রথম আপনারা যেদিন দেখেছেন আজকে আলামিনের পরিবর্তনটা আপনারা দেখেন তার চুল কাটানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে তার শেপ করানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে তার জামা কাপড় চেঞ্জ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাকে আমি বলছি যে প্রতিদিন সে গোসল করতে হবে জোর করে হলো গোসল করাতে হবে এবং তিন টাইম তার খাইতে হবে এবং পর্যাপ্ত এই মুহূর্তে তার কমসে কম আট থেকে বারো ঘন্টা তাকে ঘুমাইতে দিতে হবে এগুলো তো সব আমার আমার করার ছিল আমি বলছি যে তার এগুলো তারা সে সুস্থ হবে না এরপরে হচ্ছে তাকে কথা বলতে হবে তার সাথে কথা বলতে বাধ্য করতে হবে তা আলহামদুলিল্লাহ আমি মনে করি যে আমি যেমন একটা আলামিনকে দেখতে চেয়েছিলাম সেটি আলামিন সে জায়গাতেই আছে তবে ভালো লাগতো যদি তাকে এখানে রেখে আমি যদি একটা কাজের ব্যবস্থা করতাম কিন্তু দুঃখিত আমি সবার কাছে যে এ দেশের আইন সেটি মানে না কারণ এটা আমাদের দেশ না বুঝতে হবে প্রত্যেকটা দেশের আইন অনুযায়ী আমাদেরকে চলতে হবে আর কি দেখ আমি আশা করবো যে আলামিন সশরীরে তার বাবা মার কাছে ফিরে যাবে এমনটাই প্রত্যাশা আমার ধন্যবাদ সাইফুল রাজীব ভাই আপনাকে আমি সাজাদ ভাইয়ের কাছে যেতে চাই সাজাদ ভাই যারা আলাবিনের জন্য এত কিছু করলো তাদের উদ্দেশ্যে টাঙ্গালবাসীর পক্ষ থেকে আপনার কিছু বলার আছে কিনা এখানে আসলে তাদের ধন্যবাদ দিলে ছোট করা হবে তাদের প্রতি আমাদের টাঙ্গালবাসীর পক্ষ থেকে আমরা কৃতজ্ঞ পুরো বাংলাদেশ থেকে আমরা এই প্রবাসী যারা আমাদের হৃদয়ের ভাই আছে হৃদয়ের ভাই মানে দেখেন সাইবুল রাজীব ভাই আতিকের একটা কথা এখানে কিন্তু আমরা খেয়াল করি যে আলামিন ওই দেশে উদ্ভান্তের মতো একটা ভারসাম্যহীন ভাবে ঘোরা মানে বাংলাদেশ ঘোরা অন্য অন্য দেশ ইউরোপ আমেরিকা পাকিস্তান ইন্ডিয়ার মানুষ বাংলাদেশের মানুষ ঘুরলে তাদের হৃদয়ে কান্না রক্তক্ষরণ হবে না যতটা হবে আমার বাংলাদেশের প্রবাসী ভাইদের সেটাই কিন্তু হয়েছে হ্যাঁ আলামিন ওই দেশে এই যে বিপদে পড়েছে তাকে উদ্ধার করে আনা এই আমাদের বাংলাদেশি ভাইদের দ্বারাই সম্ভব এবং যারা এটা করেছে তাদেরকে আমরা এই বাংলাদেশ থেকে তাদেরকে আমাদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের টাঙ্গালের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই আমি চেষ্টা করব আহ আলামিনের বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করতে সাইফুল রাজীব ভাই যেটা বলেছেন সব ভালো যার শেষ ভালো আমরা তাকে সুস্থ শরীরে যেন বাবার কাছে বাবা মার কাছে পৌঁছে দিতে পারি তারপর যদি ও বেঁচে থাকে সুস্থ হয় জীবনে অনেকবার বিদেশ যেতে পারবে আগে তাকে সুস্থ হতে পারবে হ্যাঁ সেই চেষ্টা আমরা করব আমাদের পক্ষ থেকে সর্বতোপ চেষ্টা থাকবে আমরা আলামিনের বাবাকে ফোনে না পেলে প্রয়োজনে তার বাড়ি চলে যাব বাড়ি চলে যাব আর সাইবুল রাজীব ভাই আতি কপুর সঙ্গে এখন অনলাইনে যোগাযোগের একটা সুযোগ রয়েছে সবসময় সুযোগ যোগাযোগ থাকবে যেন আমরা আপডেট জেনে আমরা এখানে আলামিনকে এই যে বাংলাদেশে হ্যাঁ আমরা রিসিভ করে হ্যাঁ আমরা সবসময় যেন মোবাইল তো আলামিন ব্যবহার করতে পারবে না সেই ক্ষেত্রে আমরা যেন এখানে ওকে একটা সহজে যোগাযোগের একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে আমরা যেন ওকে রিসিভ করতে পারি সেই চেষ্টাটা টাঙ্গাল থেকে সর্বত ভাবে করবো এবং আমার বিশ্বাস আমি কালকে আলামিনের বাবাকে যদি না পাই আল্লাহ যদি সুস্থ রাখে আমাকে আমি ওদের বাড়ি চলে যাবো ইনশাল্লাহ আমি সাধারণত আমি আপনাকে আর একটা ইনফরমেশন দিতে চাই হয়তো সেটা আপনার কাজে লাগবে কারণ হচ্ছে যে আমরা তো আলামিনকে নিয়ে বাংলা টিভিতে বেশ কয়েকটা ইয়ে করেছি নিউজ করেছি বাংলা টিভি কর্তৃপক্ষ এই সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবগত আছেন তো এই ক্ষেত্রে আপনারা কালকে তো বৃহস্পতিবার আপনি চাইলে আমাদের টাঙ্গাইলেও বাংলা টিভির প্রতিনিধি আছে আপনাদের টাঙ্গাইলেই আছে তো আমি ঠিক নামটা জানি না তার মাধ্যমে কথা বলে আপনার ঢাকার বাংলা টিভি অফিসের সাথে যোগাযোগ করলে এটি ভালো হয় কেন হয় সেটি হচ্ছে যে আমাদের উত্তরা প্রতিনিধি যিনি আছেন তিনি কিন্তু ইমিগ্রেশনে ইন হতে পারবেন একজন সংবাদকর্মী কিন্তু ভিতরেও যেতে পারবেন যেহেতু সে এমন একটা যাচ্ছে তাকে কিন্তু প্রথম থেকে কিন্তু ফাইন্ড আউট করা সম্ভব আপনার চাইলে কিন্তু আমাদের বাংলা টিভি প্রতিনিধি সহযোগিতা নিতে পারেন আপনার টাঙ্গাইল প্রতিনিধির মাধ্যমে ঢাকা অবশ্যই অবশ্যই আমাদের জন্য আরো সুবিধা হবে এটা হলে এটা হলে এটা হলে হচ্ছে যে 
আপনারা তো ধরেন যে সাধারণ মানুষ হয়তো ভিতরে ঢুকতে পারবেন না কিন্তু একজন সংবাদকর্মী কিন্তু ইমিগ্রেশনের লাইনেই কিন্তু যেতে পারে তারা কিন্তু দেখতে পারে ফলো আপ করতে পারে বা ভিতর থেকে তাকে নিয়ে আসতে পারে সে যখন ইয়ে করবে তো সেক্ষেত্রে আপনার জন্য আরো বেশি ভালো হয় যদি তার সহযোগিতা চান আপনারা এটিও আমার মনে হয় ভালো হবে আর কি তাহলে আরো একটু আগে থেকে যেন সে আপনারা তাকে খুঁজে পেতে পারেন मैं जी एभवे आशा करब जो अपना खूब सहजे पे जा मन है ना आलमीन एयरपोर्ट क्रस बता ज्ञान भलो देखल भूलो ना स्मार्ट एधु डिपेंड करते कथा बोलो कि ना कारण ताके बुजा टा दाय मैं जख कथा तक क्योंकि सब ही बोले হ্যাঁ যদি সে যদি কথা তার জন্য একদম কিছুই না আমি মনে করি যে সে খুব সুন্দর ভাবে ইমিগ্রেশন ক্রস করে মানে আপনাদেরকে খুঁজে সে নিতে পারবে এখন বাকিটা ডিপেন্ড করতেছে যে তার মন মানসিকতার উপরে যেহেতু তাকে আমরা এখনো বিশ্বাস করতে পারি না এই কারণে আপনাদেরকে বলছি যে আপনারা একটু আগে থেকে আসবেন এবং আমি অন্তত আপনাদের এখানে তো সৌদি আরব নাম্বার তো দেওয়া যাবে না ওরা তো আপনাদেরকে এয়ারপোর্ট নাম্বার থেকে বা কোনো সিম থেকে ফোন করবে আমি আপনাদের নাম্বারগুলো তাদেরকে দিয়ে রাখবো তারা আপনাদেরকে ফোন করবে আপনাদের কাজটি হচ্ছে যে আপনারা ওই এয়ারপোর্টে অন টাইম থাকবেন এবং ফোনগুলো সচল রাখবেন দ্যাটস ইট এটা আর কি ধন্যবাদ সাইফুল ভাইকে নিশ্চয়ই আমরা আশা রাখি শেষ ভালো যার সব ভালো তার যেহেতু আলামিন ভালোভাবে দেশে ফিরে আসবে আমরা এমনতে প্রত্যাশা রাখি আপনারা চারজন আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আপনাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ সবশেষে আবারো বলবো আলামিনের জন্য যারা এত কিছু করেছে তাদের কাছে টাঙ্গাইল জেলাবাসী চিরকৃতজ্ঞ প্রবাসে সব সময় শুধু বিরোধের গল্পটাই শোনা যায় কিন্তু সেই ইতিহাসের পাতাটা যেন নতুন ভাবেই উন্মোচিত হলো দেশের কাছে আলামিনের এই ঘটনা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে টাঙ্গাইলবাসীর কাছে যারা টাঙ্গাইলের এই সন্তানের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা ভালো থাকবেন আপনারা বেঁচে থাকুক মানবতা ধন্যবাদ সবাইকে শুভরাত্রি ধন্যবাদ পবিত্র সৌদি আরবের জেদ্দা শহর নামের মতোই সুন্দর ও আকর্ষণীয় শহরটি সেই সাথে এদেশে লিমিটেন্স যোদ্ধাদেরও অনেকটাই স্বপ্নের শহর এটি এই শহরেই রয়েছে টাঙ্গাইল তথা সারা বাংলাদেশের অসংখ্য লিমিটেড যোদ্ধা যাদের কষ্টে উপার্জিত অর্থে স্বনির্ভর হচ্ছে তার পরিবার ও দেশ এরকমই স্বপ্ন নিয়ে সেই শহরে পাড়ি জমিয়েছিল একটি ছেলে কিন্তু হঠাৎই ছন্দপতন কিন্তু সেই ছন্দপতন যে তার জীবনের কাল হয়ে দাঁড়াবে তা বুঝে ওঠার আগেই সে অনেকটাই ভারসাম্যহীন মহামারী করোনার কারণে চলছে লকডাউন এরই মধ্যে শহরে অনেকটা পাগলের মতোই ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি ছেলে তার পোশাক ও হাতে রুটি খাওয়া দেখে তার অবস্থার আজ করতে পারেন প্রবাসী বাঙালি ও সংবাদকর্মী সাইফুল রাজীব নিজ ইচ্ছা আর কৌতূহল থেকেই করোনার ভয়কে জয় করেই চেষ্টা করেন সেই ছেলেটির সাথে কথা বলতে নানা প্রশ্নের মাঝে উত্তর শুধু নাম আলামিন বাড়ি টাঙ্গাইল বাড়ি কোন জায়গা বাংলাদেশে কোন জায়গা কথা বলেন আমি বাংলা বলতেছি তো আপনার সাথে টাঙ্গাইল ওইখানে কোন জায়গা থাকেন पागलर मत दिन कल का चलते बांगलेशम्बासबार ঠিক আছে আপনার ঠিকানাটা কি আপনার নাম কি দেশের বাড়ি কোন জায়গা বাংলাদেশে কোন জায়গা আমি আপনার শুনেন আপনার সহযোগিতা করব এখন আপনার দেশের বাড়ি কোন জায়গা একটু জানতে পারি আমার বলেন আমি এটা মিডিয়াতে দেব এটা আমি বাংলাদেশ এম্বাসিতে যারা কাজ করে কর্মরত যারা আছে মিডিয়া তাদের কাছে এটা ফাটাবো আপনার ঠিকানাটা আপনি ঠিকানাটা বলতে পারবেন টাঙ্গাইল আর কিছু জানেন না বাবার নাম কি বাবার নাম কি বাবার নাম বলেন শৌকত তো এই কোন গ্রাম ঠিকানাটা আমার বলেন আপনার ঠিকানাটা বলেন আপনার ঠিকানাটা বলতে পারবেন আচ্ছা আপনার ঠিকানাটা বলেন না আগে আপনি আমাকে আপনাকে আমি সহযোগিতা করতে পারি কিনা দেখি না আপনার ঠিকানাটা বলেন আমার কথাটা বুঝেন না আপনি আপনার বাবার নাম বলেন আপনার কোন কোন ডিস্ট্রিক্টের কোন আপনার থানা কোথায় গ্রাম কোথায় ওটা আমার বলেন বলতে পারবেন দেশি আপনার নামটা কি এই যে ভাই 
আপনার নামটা বলেন আপনার নামটা বলেন আপনার নাম জানেন না নাম জানেন না আমার বলেন আমি আপনাকে সহযোগিতা করতে পারি কিনা দেখি না আমার বলেন আলামিন কবে আসছেন এখানে কত বছর কত মাস কত কত মাস হচ্ছে আপনি এখানে আসছেন দেন এখানে আসছেন কত মাস হচ্ছে জানেন না তো আমি আপনি আপনার ঠিকানাটা বলতে পারবেন না আমাকে দেশের দেশের বাংলাদেশের টাঙ্গালের টাঙ্গালের কোন কোন জায়গায় কোন গ্রাম বলতে পারেন না সে সময় সেই ছেলেটির সাথে কথা বলার ভিডিও মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায় সৌদি আরবের জেদ্দার প্রবাসী বাঙালিদের গন্ডি পেরিয়ে পৌঁছে যায় টাঙ্গালে বলছিলাম আমাদের টাঙ্গালের সন্তান রেমিটেন্স যোদ্ধা আলামিনের কথা কেন বা কিভাবে তার এই অবস্থা সেটা আজও অজানায় রয়ে গেলেও অবশেষে কিছু মানবতাবাদী মানুষের অগাধ ভালোবাসা আর পরিশ্রমের ফলে নিজ পরিবার তথা বাবা মায়ের কোলে ফিরছে আলামিন সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ২৪ জুলাই একটি বিশেষ বিমানে দেশে ফিরবে আলামিন ফিরছে আলামিন তবে স্মৃতি হয়ে থাকবে অনেকের মনের মধ্যে প্রবাসে যখন তার সুস্থতা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আনার পাশাপাশি পরিবারের কাছে ফেরানোর শত চেষ্টা ঠিক তখনও তার পরিবার অনেকটাই নিশ্চুপ কিন্তু কেন সেই প্রশ্নের উত্তর আজও অজানা দারিদ্রতা নাকি অন্য কিছু তাও হয়তো একদিন যাবে জানা তবে আলামিন তো আর ফিরবে না যেত আলামিনের বড় ভাই একই দেশে থাকলেও শেষ পর্যন্ত আলামিনের সাথে কথা বা যোগাযোগ করেনি কিন্তু যাদের সাথে নেই আলামিনের রক্তের বন্ধন তারাই আজ আলামিনের সব হয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে আলামিনকে ভারসাম্যহীন অবস্থায় পাওয়ার পর থেকে দীর্ঘ সময় তার দেখাশোনা খাওয়া দাওয়া চিকিৎসা সহ কোনো কিছুর যেন কমতি রাখেনি সেখানকার প্রবাসীরা রক্তের বন্ধন না হলেও একই মাটির মানুষ হিসেবে তারা পাশে দাঁড়িয়েছে আলামিনের তাদের এই কর্মযোগ্য মানবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তাদের অগাধ ভালোবাসা আর পাশে দাঁড়ানোর ফলে আলামিন ফিরবে নিজ দেশে নিজ গ্রামে পরিবারের কাছে আলামিনের জন্য যারা এত কিছু করেছে তাদের কাছে টাঙ্গাল জেলাবাসী চিরকৃতজ্ঞ প্রবাসে সবসময় শুধু বিরোধের গল্পটাই শোনা যায় কিন্তু সেই ইতিহাসের পাতাটা যেন নতুনভাবে উন্মোচিত হল দেশের কাছে আলামিনের এই ঘটনা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে টাঙ্গালবাসীর কাছে যারা টাঙ্গাইলের এই সন্তানের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের বিনম্য শ্রদ্ধা ভালো থাকবেন আপনারা বেঁচে থাকুক মানবতা তোপো আহমেদ বংশাই টেলিভিশন